himself. And they enter in and dwell there, and the last state of that man is worse than the first. So, yung una mong state, na isa pa lang yung evil spirit sa'yo, medyo tolerable ka pa. Pero nung lumabas, tas bumalik sa'yo, you're worse than your, uh, yung una mong kondisyon. Uh, I believe, nag-live ulit? Ah, okay. So, doon pa lang. Mukhang may, meron na talagang ayaw, uh, gustong pumigil na ilabas ang katotohanan ng salita ng ating Panginoon. So, uh, thank you po, live stream sa pag-live ulit. So, ayun agad, sobrang timely nung, nung topic, no? may spirit. So, hindi, hindi naman natin pwedeng sisihin yung internet lagi. Ah, hindi, wala lang internet. Pero, I believe yung mga live stream viewers, kung nanonood pa kayo, Uh, if you believe na ating Panginoon ay nandito, hindi mapipigilan na dumaloy ang kanyang salita. So kahit ilang putol pa ng live stream ang uh, mangyari, ilang, put, uh, ilang uh, perversion pa ang gawin ng ating kalab- ng kalaban, uh, well, the God will always be above that. So napakaganda na, kakalaan nyo may example agad ako na hindi ko in-expect. So first time, first time ata to na naputol. Uh, I think one hour after mag-live. So, I believe na, well, our God is always here. And I believe na everything has a purpose. So, may napakita lang ng ating Panginoon na kapag may kalaban sa harapan niya, maaring sa una, mayanig ka. Maaring sa una, manghina ka. Pero if you believe in God, God will prevail. So mga live stream viewers, I believe God has prevailed today. Maaring niyanig lang tayo ng kalaban, but we are still here. We are still listening sa kanyang salita and we believe to him. So ngayon, let's read uh, another quotation. Sa message na what is that in thy hand? Now the reason I did that sister was this, that you might be encouraged. I prayed for many things that I didn't get. Alay niyo si Brother Branham, nag-pray pero hindi niya nakuha. But I don't believe as before our Maker tonight ever sincerely. I ask God for anything sincerely like that unless He give it to me or told me why He couldn't. See? Now that inch and a half of that little, that, baby he- that baby's head is shrunk within about 18 or 20 hours. That's to encourage you. See? Now just keep on believing. Now it It will do that way for about 72 hours. Then you'll notice you'll, you just keep cutting your string off. It stop. May it get worse for a little while. No matter what happens, you just keep on believing. So may case yung kapatid na babae na um, I believe sa mga anak na ata siya nito. Tapos um, uh, sobrang negative na nangyari sa buhay niya. Pero sabi na ni Brother Branham, you just need to believe. Maaring meron kang... Sitwasyon ngayon na negative pa rin pero sabi ni pastor, pinagpray na yan kapatid. And yet, you're feeling, um, you're feeling um, heavy, you're feeling negative things pa rin kahit sinabi, you just need to believe. Eh yun nga eh, ma- mahirap maniwala kapag niyayanig na eh. Kasi nga, masyado nang malakas ang kapit ng kalaban. Pero you just have to believe. Wala nang ibang way. Kahit uh, sabi nga, um, uh, sabi nga ba diba, Kahit nasa, nasa hell ka na, doon ka na nilagay ng ating Panginoon, you just need to worship Him kahit nasa condition ka na hindi ka nais-nais. Madali kasing mag-worship sa ating Panginoon kapag maganda yung pakiramdam mo eh. Kapag bagong, uh, bagong merong binigay sa provision ng ating Panginoon, madali mag, mag-worship sa Kanya. Pero kapag nasa condition ka ng buhay mo na mahirap, medyo uneasy yung feeling mo, minsan mahirap mag-worship, mahirap maniwala. Pero there's no other way but to believe in Him. Now remember, when the unclean spirit is gone out of a person, it walks in dry places and returns back again with seven other spirits. Worse than it was. And if it can, it will enter in and take over. So alam siguro natin yung, di ko nababasahin sa Bible, yung kwento nung pinalabas na spirito ng ating Panginoon, yung kay Legion. So it's a good story din, no? Nung una, uh, isang spirit lang yun sa tao. Then second day, naging doble. As uh, sumunod na araw, dumami ng dumami. Hanggang sa sobrang 
uh, na take over na yung tao ng, ng maraming spirits. So doon natin nakita na hindi lang pala isang spirit yung pwedeng salaman natin. Maaring mamaya, isa sa'yo, sa katabi mo, lima. Doon sa nagsasalita pala, sampo. Or doon sa tumutugtog, twenty. Hindi natin alam eh. Pero nga, uh, if we expose it, we, uh, if we avoid that unclean spirit, then it is of God. And uh, do you know that kahit wala sa iyo ang Spirit of God, kunyari, Spirit of Satan ang sa'yo, may power din dyan. So dun sa kwento nga ni Legion, no, uh, he cannot be chained. Sobrang pinipigilan siya ng mga tao niya nung panahon na yon, and yet hindi siya mapigilan. His strength was like of many people. Pero isang tao lang siya. Pero the thing is, isang tao lang siya na sobrang dami ng demonyo sa kanyang katawan. So yun nga, sinasabi na there's There's always power, sabi nila, in unity. Pero if that's unity is not of God, is against of God, then that power is satanic. So, pwede tayo nag-unite pala tayo, pero against tayo sa word of God. May power don pero hindi sa, hindi sa Diyos yun. Pwede malakas kayo sa simula, pero one day, uh, sisirain din ng ating Panginoon yun. So, let's continue. Now remember, when the unclean spirit is gone out of a person, it works in dry places and returns back again with seven other spirits, worse than it was. And if it can, it will enter and take over. And the condition will be much worse. But if the good man of the house isn't there, which is your fate to keep it away, just don't fight it. So ito nga. Minsan kasi, maano tayo eh. Ma, minsan niyayabangan natin kapag nakalaya tayo. Kunyari, kaka-confess lang ng isang kapatid. So feeling niya medyo, oh, nagawa kong paalisin yung masamang spirito sa katawan ko. Then, wala nang makakadapo sa akin. No, don't be like that. Don't fight it. Because it will fight you back. Just refuse. Just ignore it. That's all. Just go on. Just say it's over. That settles it for good. And you're a baby. will get it all right. Now, Lord, the Lord bless you. So ayun nga, dumating tayo sa point na pwedeng nakalaya ka na ngayon. Pero bakit may mga cases na nakalaya na yung kapatid na yun na bakit bumalik yun sa dati? So, it's not my word ah. Ito yung sinabi na naman ng ating propeta. Don't fight it, don't fight it kasi. Maraming temptation sa mundong to. Siguro mga youth camp, ay mga nag youth, uh, youth camp dito, naranasan na nating maputikan no? Nung panahon sa Nung sa Laur, alam na nga natin naputikan tayo, babalik pa tayo sa lugar na mapuputikan tayo ulit. Nalinisan na nga tayo, babalikan pa natin yung lugar na dudumihan tayo. We shouldn't do that. Sabi nga, refuse the evil spirit, ignore it kung kaya natin. And that's, that's all we need. Hindi natin kailangan labanan kasi nga minsan, mas matalino ang kalaban eh. Atakihin ka niya sa... sa aspects of your life na hindi mo ina-expect. Pwedeng atakihin ka niya sa trabaho mo, atakihin ka niya sa relationships nyo, atakihin ka niya sa decision making mo, or even worse, atakihin ka ngayon dito sa, sa bahay ng ating Panginoon. Paglabas mo dyan, wala na, inatake ka na. Kaya wag na nating uh, wag nating hilingin pa na dumapo ang masamang spirito sa atin. So, ayun, na-expose na natin yung spirit, alam na natin kung paano iwasan kapag may spirit na may masamang spirit. So, our God said din sa atin sa John 5 verse 14. Uh, let's all read. Afterward, Jesus findeth him in the temple and said unto him, this is God saying, Behold, thou art made whole. Sin no more, lest a worse thing come unto thee. So, yun nga, even ang ating Panginoon na nagsabi, wag mo na kasing Uh, wag, ka nang, wag mo nang piliin ulit na magkamali. Nagkamali ka na nga, nakalaya ka na, gusto mo ulit maranasan. Well, ang ating Panginoon na nagsabi, if you do that, if you sin again, kahit sinabi na ng Panginoon na wag na, worse things will come into, your, into you, into your life, sa pamilya mo siguro, where if, that's, uh, where the, if that is where God wants to lead you. So, malapit na po ako matapos. Babasahin natin ulit the, sa message na the children of Israel. Bakit nga ba sinasabi na sin no more? Akala ko ba, 
uh, ang kasalanan na yung po na yan noong uh, 2,000 years ago sa Kalbaryo. ba diba? Dinala na yan ng ating Panginoon. Na-conquer na yan. God prevailed against sin. And yet, sinabi niya pa rin, sin no more. Kasi nga, sobrang kulit talaga ng nature natin eh. Kasi sabihin nga na magbago ka na, huwag mo nang gawin yan. And yet, the next day, yun na naman. Paulit-ulit. Tapos pag tinanong, bakit mo ginawa? Hindi ko alam eh. Nagawa ko lang. Ganun. Now friends, there's only one way in the world that you can be healed. And that's only faith in God. Now, no matter how much that God will permit me by my own faith to take the Spirit from you. So ito na. Uh, siguro, I believe, gusto na ni Brother Branham i-expose yung masamang spirito sa congregation niya. Unless you go forth and believe God and serve God and trust God, it will come right back to you again. So kahit propeta na natin ang mag-alis sa'yo ng masamang spirito, kapag sa'yo mismo, uh, yung feeling mo, ay hindi, parang gusto ko pa rin nandito pa rin to eh, kasi masar- masarap sa feeling gumawa ng mali. Walang magagawa kahit propeta na natin eh. Did not Jesus say, go and sin no more, or a worse thing will, than this will come upon to you? Don't never come in a prayer line unless you are expecting to serve God the rest of your days. Kasi minsan kinukuha lang natin kung ano magbe-benefit sa atin eh. Kapag tayo nag, uh, pinagaling ng ating Panginoon, the next day, okay na ulit. Pwede na ulit ako gumawa ng kalokohan kasi napagaling na ako eh. Tapos ulitin na lang natin, ay nagka, nagkasakit ulit ako, hingi ulit ako ng prayer request. Tapos ulitin na naman natin. We don't need to live in that kind of cycle. That's right. Always don't never live a sinful life. Because you'll be worse. Way worse. Hindi ko lang kung gano'n ka way worse yan. Kasi nga, hindi pa natin nakikita yung worst in each and, every, each and every one of us. Pero we don't actually want that kind of worse. God has promised that you will be worse off than you was at the first time. Maaring ngayon, uh, Tolerable pa yung kasala yung 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 nature mo yung yung attitude mo ngayong may kas, uh, may evil spirit ka tapos pinaalis sa yung uh, inalis sa ng ating Panginoon yan and yet kinuha mo ulit tinanggap mo ulit yung evil spirit so kung ano mang condition yung worst ng worst na yon sa yung buhay i don't want to see that kind of worst kasi nga ang ating Panginoon na nagsabi eh wag mo nang Sin no more na nga eh, pero pinipili pa rin natin. Sabi dito, um, Don't never try to come, especially this afternoon, to you who shall come in this miracle line. Don't you dare to come, lest you promise with God with all your heart that you will serve Him the rest of your days. Now, it's Jesus, Satan, Jesus told Satan there, It's written that you shouldn't tempt the Lord. Or as some of the writers put it different, make, it, make a showing of God's power. Minsan ano tayo eh, uh, niyayabang natin ng Panginoon na uh, merciful, puno ng biyaya. Tingnan nyo, magkakamali ako kami pero papatawarin ulit ako ng pa- Panginoon. Meron ako nabasa sa message, hindi ko na siya ipa-flash na ang patience ng ating Panginoon ay hindi everlasting. One day, ibubuhos na ang ating Panginoon yung seven vials of yung rat niya. Hindi, wala nang patience of God doon. The time for that, feeling ko, wala na dito kung kayang lumuhod pa at humingi ng kapatawaran dahil bumabagsak na yung galit ng ating Panginoon. Ibig sabihin lang, yes, right now, nito pa ang biyaya ng ating Panginoon. His mercy is with us, His grace is with us, pero wag nating itatempt ang ating Panginoon na, hindi, malakas naman pa siya. Lalo na yung mga... Uh, yung mga mababait, yung sasabing hindi man nagagalit yan, mabait naman yan eh. Pero pag nagalit yan, nako kapatid, wag na nating i-expect na mabait pa ang ating Panginoon kapag naubos na yung pasensya niya. For instance, that the man at the pool under the five porches, porches being that the crowds of impotent people laying there, and here, here came, come Jesus walking through. And there laid one man who had been laying there for many years. He just raised that man up and told him to take his bed and go home, and never even said nothing to the rest of the crowd. Is that right? One man, he took him by the hand and led him out of the crowd, plumb out of the city, prayed for him. Of course, he began to see men like trees, might stood there an, an hour or two longer praying for him, for all I know. But anyhow, when he got to praying, his sight came to him, see wherever he was led. 
So yun nga mga kapatid, huwag na nating itemp ang ating Panginoon na sabihin natin, hindi, kaya pa ng ating Panginoon, papatawarin niya pa rin tao. Yes, that's true, papatawarin ka pa rin ng ating Panginoon, pero there will always be a time na isasara na ng ating Panginoon ang, kanyang pintu, ang pintuan ng kanyang biyaya at wala na tayong magagawa. And we all know the story nung yung ten, ah, nung, yung foolish virgins, no? Noong una, puno sila ng, ng oil. Pero at some point, nung nawalan sila ng oil, wala na sila magawa. Kumatok sila dun sa kay Lord upang humingi. Pero wala, wala talaga nakuha. Huwag na nating hintayin na gano'n ang mangyari sa atin na even uh, ilang prayer meetings, ilang prayer requests ang gawin sa atin, wala na magawa ang mga pastor sa atin, ang mga minister sa atin. Kasi nga, ubus na ang pasensya ng Panginoon sa atin. Sabi ng Proverbs 4, verse 14, malapit na po ang matapos, Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men. So, meron path of wicked. Uh, wag na nating sabihin walang ganun. Meron. And go not in the way of evil men. Sabi dito sa verse 15, uh, basahin natin, Avoid it. So meron nga eh, wala, walang, wala kang iiwasan kung wala naman talaga. Pass not by it. So pwede pa lang hindi natin daanan. Turn from it. So kung nasa harapan mo, talikuran mo and pass away. So may ganun palang cases sa buhay natin. Nakikita na natin, hindi niya malalaman na pat of wicked yan kung hindi niya naman nakita eh. Kasi sabi nga, you, you cannot avoid what you cannot see. Kunyari, may puti kan dyan. Tapos yung sapatos mo, puti. Uh, alam mo namang pag nagdikit yung dalawang yun, madumi, nakita mo na, and yet you did not avoid it. So, ipig sabihin, nasa atin na pala yun. Kita natin na may mali na sa harapan natin, and we can always decide if we're going to avoid it, or daanan na pa rin natin, kasi nga, matigas ulo natin. For they sleep not, this is uh, speaking sa mga evil spirits, except they have done mischief, and their sleep is taken away, unless they cause some to fall. So, hindi nga titigil ang evil spirits sa paggawa ng mga masasamang bagay hanggat hindi nila actually take over yung isang kapatid. For they eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. So, ayun pala. Pwede naman pala nating iwasang gumawa ng mali eh. Kita naman kasi natin. Actually, makikita naman talaga natin kung mali or hindi. Kunyari, may madilim na eskinita versus may maliwanag na eskinita. Ano bang pipiliin natin? Yung di natin nakikita o yung nakikita natin? Actually, we are gifted by the Spirit of God with the ability to see kung ano yung mali o at hindi eh. Sa pakikinig pa lang natin, ah, mali pala yun. Mali pala magpagupit ng buhok for sisters. Mali pala ang makipag-relationship sa mga unbelievers. So narinig natin, nakita natin. So now, we on, the only thing we have to do is avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away. So, uh, mga kapatid, uh, tayo po magsitayo. So marami akong sinabi about the Spirit leading us. Maaring the Spirit of God has led you into this place. Maaring the Spirit of God wants Once you're here right now, para makinig sa kanyang salita. Or even, maaring galing ka sa pagbagsak. Pero, if you are with the Spirit of God, if you are led by the Spirit of God, kahit bumagsak ka pa, there's always a revival. So let's open this uh, message before I give sa MC. Sa message na perfect strength by perfect weakness. So, This, this message, this concluding message is para sa ating lahat. Kasi I believe na every one of us has weaknesses. Uh, every one of us ay nahulog na sa kasalanan. When Jacob lost all of his strength, alam naman natin yung nangyari dito, then God gave him power to become a prince. See, when Paul lost his education and all of his theology, God made him a missionary to the Gentiles. When Moses lost all of his ability and became weak, God made him powerful and sent him to Egypt in the power of the Spirit. At 80 years old, imagine yung 80 years old pala si Moses, nag-serve siya. Whiskers hanging down, his wife on a mule and a young 
setting on her hip and a stick in his hand, went down and conquered Egypt. Eight years old, co conquer Egypt. Yeah, see, not with an army behind him like he wanted to go, but in the power of the Spirit. Amen. So sinabi dito, when you're weak, then you're strong. Amen, mga kapatid. Church, I believe na we, at some point, naging weak din tayo sa ating mga buhay. Naging weak tayo sa kasalanan. Hindi man tayo mag- manghihina kung wala tayo sa kasalanan eh. There's always strength with God. And God is, uh, has never sinned. So, kung hindi naman tayo, nang, kung hindi tayo malakas ngayon, kung tayo manghihina, abutin lang natin ang presensya ng ating Panginoon. We just need to believe in Him. Yun nga, sinabi, avoid Pass not by it. Kung kaya natin iwasan lahat ng uh, maling daan. Kung kita naman natin na mali naman talaga to in the first place, iwasan na natin. We don't want to tempt God. Huwag natin hintayin na bumuhos pa sa atin mismo yung kanyang galit. Dahil feeling ko wala talaga makakaligtas na tao o ministro pag ganun na. And let's just continue the path of just as the shining light. So, ayun. So, I believe God has led me here today sa, sa inyo church and I believe na God will always provide kung pangangailangan natin uh, I believe birthday din po ni brother Mike uh, hello uh, bro- happy birthday po brother Mike uh, aming uh, appointed uh, associate pastor so isa na namang taon po so mara- siguro naman lahat dito nag birthday no marami dito mga Uh, mga bata, matatanda, nag-birthday din. And I believe na yun yung mga signs ng ating Panginoon na He's still with us. Kasi yung iba, pagka-birthday, minsan wala na. Hindi na hindi, wala na sa presensya ng ating Panginoon. But if you're still here, kahit anong edad nyo pa, kahit anong ministry nyo pa, kahit nakaupo lang kayo, if you believe in God, then God will provide everything for you. If you are with God, then the spirit of Satan is not with you. Ganun naman kadali yun eh. Hindi naman pwede maghalo ang spirit of God at ang spirit of Satan sa'yo dahil feeling ko hindi natin kakayanin yun. So now, uh, let's pray. Lord God, Heavenly Father, You have led this church by Your Holy Spirit, Lord, to listen to Your everlasting word, God. Oh Lord God, we thank you, Lord. We thank you for prevailing sin, for conquering sin 2,000 years ago. Oh Lord God, kahit kami ay nahihirapan to overcome the nature of our flesh, we just need to believe, Lord, in you. Maaring kami nang hina, maaring kami nahulog, Lord, sa kasalanan. But there is always a revival, Lord. There's always a revival for each and every one of us. Kailangan lang naming aminin, Lord, na kami mahina. Kailangan na naming aminin sa aming sarili na hindi namin talaga kaya in the first place, Lord. Because... We cannot do it, Lord, without you. We believe in you, Lord, because we cannot do this with our own strength. We are finite in the first place, but you are our infinite God, Lord. Oh, we thank you, Lord Jesus Christ. Lord, kung nasa condition pa kami na kami prone pa sa Pagkahulog, Lord. O Lord God, give us the strength to overcome this world. Give us the strength to overcome our weaknesses. Because our strength comes from your strength, Lord. O Lord God, Another week na naman ang dumaan, Lord, at another week na naman ang dadaan, Lord. Marami na naman pagsubok, Lord. Oh, Lord God, bigyan niyo lang kami ng lakas, Lord. Give us a vision, Lord, 
kung saan kaya naming makita kung anong tama at dapat gawin, Lord. O Lord God, give us the wisdom to use kung anong meron sa amin, Lord, upang gawin kung ano ang nais nyo lamang, Lord God. O Lord God, help us avoid the path of wickedness. Help us turn away from the path of evil, Lord. Help us expose kung ano mga spirito ang nasa amin na hindi ka nais-nais, Lord. Expose it and get rid of it, Lord, upang hindi na to manira ng mga buhay namin, Lord. And Lord, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Lord, upang hindi na namin, hindi na dumapo ang masamang spirito sa aming mga buhay, Lord. We don't need that evil spirit, Lord. We only need your spirit. Oh Lord God, ibuhos niyo lamang, Lord, ang inyong spirito sa amin, Lord. That's all we need. We don't need any other things, Lord God. We only need you, Lord. Oh Lord God, you bless each and every one of us sa mga nagdiwang ng kanilang kaarawan, Lord. Brother Mike, hi the Lord. God bless our associate pastor, Lord. Gamitin niyo lamang siya, Lord, sa kanyang ministry, Lord. Dahil marami, Lord, marami pa, Lord, ang naghahanap, Lord, sa inyong presensya, Lord. Oh, Lord God, this church will be perfect, Lord. One day, Lord, di na kami magkakamali, Lord. And we can start now, Lord. We can start Today, hindi na namin kailangan, Lord, hintayin ang inyong gadit, Lord, upang magbago kami, Lord. We can change now. We can be refreshed now, Lord. Oh, Lord God, tulungan niyo kami, Lord. Can we sing times of refreshing, please? Let us be refreshed. By the Spirit of God, I want to feel refreshed, and I feel refreshed right now, kahit pagod ang ating mga katawan. Maaring tayo ay pagod spiritually, pagod emotionally, mentally, but there is always a time for refreshing, and that is with God. Oh Lord God, let's sing. Times of refreshing here in your presence. No greater blessing than me. Refreshing. Let's all sing. Well, 
Pagpapakasalamatan pa natin ating Panginoon mga kapatid. Sa so, napakagandang mensahe, uh, God bless you Brother Aaron. Uh, so di pagpapakatagal, uh, tayo na po itadako sa praise and worship. Awitin natin yung paid in full by the blood. Hallelujah. Uh, isang napakagandang awitin. Bigay natin sa ating Panginoon ng malakas na palakpak mga kapatid. Kahit di niya tayo nakikita. Kahit sa mga nanonood sa live stream. Maaari kayong pumalakpak kahit wala kayong kasama sa inyong bayan. Need 
the cleansing blood of his son. Hallelujah. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me and I knew him and all my love is to him. He blessed me to victory we need the cleansing blood I heard an old old story how a Savior came from glory how he gave his life on Calvary to save a wretch like me I heard about his groaning of his precious blood so slowly then I repented of my sin and won the victory. Oh, victory, hallelujah. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me right you here and all my love. Flash me to victory beneath the cleansing blood. I heard about his healing, of his cleansing power revealing. How he made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, Dear Jesus. Come and heal my broken spirit And somehow Jesus came and brought to me the victory Amen, hallelujah Oh, victory in Jesus, my Savior forever He sought me and bought me with His redeeming blood He loved me and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. I heard about the mansion he has built for me in glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea. Angels singing and the old redemption story and some sweet day I'll sing up there the song of victory. Amen. Hallelujah. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, right you and all my love is to Him. He plunged me to victory, beneath the cleansing blood. Oh, it's an power, victory in Jesus, hallelujah. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. To victory, we need the cleansing blood. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. We need the cleansing blood. Amen. Hallelujah. Palakpan natin ang Panginoon, mga kapatid. Napagandang awitin. Hallelujah. Awitan pa natin siya, mga kapatid. Tunay mga kapatid na ang ating Panginoon ang pinakamata sa lahat. Above all kings. Above all nature 
Amen. Hallelujah. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders, the world has ever known. Above all wealth and treasures of Crucified, hallelujah. Crucified, laid behind the stone. You live to die, rejected and alone like a rose, trampled on. Bigay natin yung best natin, mga kapatid. Hallelujah. Above all powers, above all kings, above all nature and all creation. Above all kingdoms, above all kingdoms, kingdoms, above all thrones, above all wonders, the world has ever known. Above all wealth and treasures of the earth. Best natin mga kapatid, hallelujah. Isipin mo kayo ng dalawa ng ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Isipin mo ang Diyos lamang kasama mo, kapatid. Inaawitan mo siya. Bigay mo yung best sa Kanya sa ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Siya lamang dapat awitan, dapat burihin, mga kapatid. It's a Hallelujah, wala 
ng katulad, Panginoon. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Pinagdadaanan ka, hallelujah. Mas nararamdaman mo yung kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay. Nagkakamali tayo, mga kapatid. Andyan, andyan palagi ang ating Panginoon, mga kapatid. search for all I can search for all eternity long and find there is none like you Amen Thank you Lord Hallelujah Palakpakan natin ating Panginoon mga kapatid Wala yan na pong mga kapo ang bawat isa tayo na rin po idadako sa pagbibigay ng testimony or song offering. May nagsabi na po sa akin dalawa uh, kung sino man po ang nais. Pwede po kayo magtaas ng kamay. Siguro po maglalaglag na lang ako kahit isa. Sino pong nais mauna? Bago ko po tawagin yung mga nagsabi. Pasensya na po mga kapatid na pag gano'n ako sa cellphone ko kasi ako lang mag-isa. Uh, saktuhan din na ako ng song leader tapos ako rin nag-aayos sa sounds. Kaya ang dami ko rin kinakalikot. 
Pero kung sino man pong nais, uh, pwede pa po kayo magtaas ng kamay. Kung wala naman po, uh, tawagin ko na po siguro si Brother Mike. God bless you po. Amen. Praise God. Uh, magandang umaga po sa ating lahat sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Nais ko pong samantalahin ng mga oras na ito para po magbalik ng papuri at pasalamat sa ating Panginoon. Ngayon po ay eksaktong araw din na ang uh, aking kapanganakan. Birthday ko po ngayon na 48 years old na po ako sa biyaya po ng ating Panginoon. Sabi nga ay never grow old. Sabi nga mayroong lugar na pagdating natin doon, wala na talagang pagtanda. Dito lang tayo dahil nasa laman pa tayo. At hindi ko alam kung hanggang saan ang buhay na inalat sa akin ng ating Panginoon. Sabi ko nga, wala na tayo sa panahon na katulad nung unang panahon na ang buhay ng tao na abot pa ng hundred hundred years. Ngayon, kung makaabot ka ng... 80, 90, mabiyaya ng Panginoon na meron kang ganong kalakasan. Sabi ko nga, meron nga, mas bata pa ay uh, natatapos na ang buhay. Pero nagpapasalamat ako palagi sa kabutihan ng ating Panginoon kapag binabalikan ko ang naging buhay ko hanggang ngayon. Talagang hindi lang po mabuti ang Panginoon. Mabuting mabuti po ang ating Panginoon. His... His... Uh, His loving kindness is better than life. Wala akong masabi. Alam kong hindi pa ito ang talagang buhay na inihanda sa atin ng ating Panginoon. Dahil ang, ang totoong buhay ay pagkatapos nito, yung eternal life. Kailangan lang natin daanan itong uh, journey na ito. And I'm thankful. Ang dami kong gustong sabihin eh. Simula akong pa, pasasalamatan ko ang Diyos. Babanggitin ko simula nung pagkabata ako. Napakarami kong... My testimony. And I'm blessed sa, sa message kanina sa Bible study. God bless you, Brother Aaron, led by the Spirit. Alam ko, nilid ka ng Holy Spirit sa umagang ito para ma-reveal ma ang mensahe na yan. At nakaka-relate ako dahil uh, alam ko lahat tayo ay nililid ng Holy Spirit. At kapag nawala lang ang leading na yan at ikaw ay lumihis, you will suffer the consequence. At nagpapasalamat ako, meron mga kapatid tayo na ginagamit ang ating Panginoon at His age ay uh, may ministry na siya na pinagkalob ang ating Panginoon sa uh, exhortation na yan, na-bless ako. Sabi ko nga, hindi, hindi din talaga sa age ang paggamit ni Lord. Eh. I remember nga David, marami siyang matatandang kapatid, pero si David sa kanyang murang edad, siya ang pinahiran at pinili ng Diyos. So sa, sa, sa lingkuran ng Diyos, He can use anyone na loobin niya para ma-edify ang iglesia. Kaya pagpalain ka ng ating Panginoon, maging ang iyong buong family at patuloy kang gamitin sa kanyang ministry. Hindi natin alam ang future ko, ano ang plano ng Diyos, but we believe hawak ni Lord ang ating future. At naniniwala din ako na tama yun kapag ka, hindi ka nakapag-watch, puro ka lang pray, magkakaroon ng puwang ang kaaway eh. And I remember back when I was called sa ministry, young people din ako, hindi pa po ako dito noon. So mag-share po ako ng maikling testimony lang. Young people din po ako, ganyan din po ako nasa mga young people natin ngayon na naglilingkod kay Lord way back 1991 yata yun, nung nabaptize ako. Doon pa ako noon sa, sa San Pedro. At uh, narinig ko na yung message, huwag kang kukuha ng partner na hindi same faith. Pero yun nga eh, nangyari sa akin yung hindi ko naingatan at hindi ko nasunod ang kalooban ng Panginoon. So, nag-suffer din ako. And I, akala ko wala na kaming pag-asa, wala na akong pag-asa. Yung family ko dumating sa point na akala ko magbe-break out na hindi na kami magkakasama-sama. And I'm thankful to the Lord. Along the way, inayos niyo yung buhay namin. Namit ko si Pastor, isang isang pagkakataon na napakabilis at inirestore niya kami, nagpapasalamat ako, iningatan niya aking buong pamilya at sabi ko nga kung di sa kabutihan ng Panginoon, siguro broken family na kami ngayon o kung ano man. Kasi nga, tama yun eh, kapag yung nilinis ka na ni Lord tapos yung hindi mo nabantayan, aalis, 
Aalis yung spirit, babalik siya, magsasama na siya ng iba pang spirit. Kaya marami akong bagay noon na kinonfess ko nga na hindi ko dati nagagawa that time nang wala yung Holy Spirit. Talagang nakagawa ko ng mga bagay na karumaldumal. And I thank God for His mercy na nandito pa rin ako ngayon nakatayo muli by His grace. Sampo ng aking buong pamilya na baptized din at natawag. And I'm praying dahil sa... Sabi nga, hindi naman ko mo uh, nasa lingkuran ka o uh, ginagamit ka ng Diyos, hindi magkakaroon ng pagkakataon na hindi ka rin babagsak. Meron time, nangihina din talaga ang mga lingkod ng Diyos. And I can relate ulit sa exhortation nga kanina. Even David nga eh, siya na yung pinahiram, naging hari na siya. Pero nagka, nakagawa siya ng bagay na hindi nagustuhan ng Diyos eh. Noong time na dapat, nandun na mga hari sa digmaan. Wala siya doon. Nag-suffer siya. Yung joy of salvation, ang pinakamahirap talaga pag nawala. Nandun ka sa church, pero hindi mo ma-feel. Kaya, nag-pray ako din. Dahil there are times nangyayari sa akin yan, sa aking pamilya, na kahit sikapin ko na mabantayan sila, walang mangyaring hindi maganda. Merong pagkakataon na, nakakapasok din ng kaaway. Pero nagpapasalamat ako, hindi niya yung pinapayagan na mag at maitago. Laging merong time na ina-expose talaga niya dahil ayaw niya manatili tayo sa madilim na dako ng ating buhay at hindi ma-expose para maging malaya ang Espiritu ng Diyos na makakilos sa atin. So I'm thankful sa, sa pagkilos ng Panginoon sa aking buhay, sa po ng aking pamilya. Hindi man ako perfect husband, hindi man ako perfect Father, para sa aking buong pamilya, kung sa lingkuran din ay hindi ako, uh, marami ako mga shortcomings, ay uh, sinisikap ko po by grace of God na uh, masunod lagi ang kalooban ng ating Panginoon at maibigay sa Kanya ang aking buhay para sa kalulatian niya. At nagpapasalamat ako dahil nandiyan din ang ating pastor to give advice. Naalala ko nga last time, kasi nga, meron din uh, mga pinagpe-pray ako sa, sa Panginoon, sa aking mga anak. At there are, there are times nangyari din yun na nagkamali. At meron ng advice ng ating pastor to settle down para may correct and sin no more. Pero hindi po siya nasunod din. Nagkaroon ako ng uh, lapses na naisip ko. Kailangan believer pa rin yung maging partner. So, doon po nagkaroon ng mga complications at nagkaroon ng mga uh, struggle. So, alam ko, by and by, tatama po yan ng ating Panginoon at niya papayagan na ang, ang, ang kanyang pamilya ay hindi maisaayos. Kaya, nagpapasalamat pa rin po ako sa mga panalangin po ninyo, sa pagsuporta niyo po sa, sa akin at sa aking buong pamilya, kahit marami po kaming mga pagkakamali po sa inyo, ay nagpapasalamat lang po ako palagi. So, I want to take this opportunity para itaas ang ating Panginoon. Pasalamatan. Nagpapasalamat ako sa iglesyang ito na ibinigay sa amin ng ating Panginoon. Sa inyong mga kapatid, salamat sa patuloy niyong prayer sa amin. At talagang dito po ako nakakakuha ng comfort at kalakasan kapag nasa presensya ako ng ating Panginoon. Sa ating pastor, at nagpapasalamat ako sa mga advice niya na laging nasa word at patuloy lang din siyang uh, bigyan pa ng kalakasan at wisdom ng ating Panginoon, patuloy natin suportahan. So in everything, I give thanks to the Lord kahit maraming challenges at napakainam nung uh, salita na naririnig natin palagi dito sa, sa ating harapan sa pulpito na siyang nagpapalakas sa atin. So, Until such time, nakakunin na tayo ng ating Panginoon kung hanggang saan man ang buhay natin. Ang palagi ko lang pong sasabihin, mabuting mabuti po ang ating Panginoon. At salamat sa buhay na pinagkaloob niya another year na kahit maraming uh, uh, challenges ay may biyaya palagi ang ating Panginoon. kung ibalik sa kanya lahat ng pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng ating Panginoong Iso Kristo. Happy birthday po, Brother Mike. Uh, God bless you po. At susunod ko na po si Brother Emil po. Tapos kasunod po niya, prepare na rin po si Ate Ayan.
Gandang hapon po, uh, higit na kay Lord. Uh, nagpapasalamat ako kay Lord sa biyaya niya, sa paghingat sa akin, sa kalusugan, at ganoon din sa mga biyahe ko na uh, iniingatan niya ako. Uh, papasalamat din ako sa provision ni Lord na sa ano, sa nalalapit na kasal. Uh, isama niyo po, isama niyo po kami sa isama niyo po kami sa ano, uh, sa prayer, sa provision, nagdag na provision po. At, at ano, isama niyo din po kami sa prayer, ano, uh, magpa-process na din po kasi ako ng ano, ng papeles uh, ano, para sa barko. Uh, yun kasi yung talaga yung purpose bakit po ako napunta dito sa Maynila. Yung mag ano mag nga po ako. Tapos yun din ang ginamit ni Lord na way para makatanggap din ako dun sa dako po ng uh, Kya po Manila. Uh, isama nyo lang po kami lagi sa prayers. Uh, sa Panginoon lagi ang kapurian at pasasalamat. Amen. Uh, God bless you brother Emil. Advance uh, congrats dahil nasa tamang tao ka na. <laughs> Uh, may isa po palang nagsabi sa online. Sorry kung medyo may echo. Hindi ko na siya masyadong makasikaso talaga. Uh, saan yung online, Ate Zoe? May, sa... Two minute daw pa. Alin? Ah, mamaya na. Sorry, sorry. Kala ko mga minute. Sige pa, tatawagin ko na po si Ate Ayan. Nais ko lang po ang dugan si Lord ng awit dahil sa iningatan niyo po ako. Ah, uh, Kasi nung nag-birthday rin po kasi ako last Friday. Tapos papasalamat po ako kay Lord kasi iningatan niya ako buong buhay ko. Gusto ko po ibalik yung pasasalamat po.
Yeah, God bless you Ate Ayan. Ang ganda. Nakakaantok yung tunog eh. So tayo na po yung magsitayo mga kapatid. At dahil sapat na rin po ang ating oras. Ang bira yung echo. Amen. Awitin natin yung ano, yung pure heart bago natin tawagin si Brother Nick. Kailang Ama na makapangirayan sa lahat. Tunay Lord Jesus. Kailangan namin Panginoon, hallelujah, ang pusong dalisay Lord Jesus, hallelujah, na handa Panginoon na magpaksakop sa iyo, Ama. Tunay Lord Jesus na sa aming mga karunungan, kaalaman, Panginoon, hallelujah, kulang Panginoon ang lahat, Panginoon. Walang silbi, Panginoon, ang lahat, Panginoon. 
kung hindi ka Panginoon namin kapiling. Tulungan mo kami, Ama. Na kahit Panginoon, hallelujah, mayroong mga pagsubok sa buhay, ay manatili kami, Panginoon, sa iyong presensya. Lord God, salamat, Ama, sa pagtugon, Panginoon, sa aming mga panalangin. Na narito ka, Panginoon, hallelujah, samahan mo kami, Panginoon, sa iyong gawain, sa aming pagpupuri sa iyo, Panginoon. At mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa. Mangusap ka, Panginoon, hallelujah. Sa akin, Lord God Jesus, hallelujah, na atasan, Panginoon, na magsalita. Gamitin mo lang, Panginoon, hallelujah, ang aking tinig, Panginoon, upang makapangusap ka sa bawat isa sa amin. Lord God, wala akong kakayahan, Ama. Wala akong karunungan, Ama. Ngunit, Lord, naniniwala ako na kapag ikaw, Panginoon, hallelujah, ang gumabay at magsalita mismo, Lord, at magturo, Panginoon. Maunawaan namin ka, Panginoon, hallelujah, ang iyong pangungusap at makuha namin, Panginoon, ang bawat pangangailangan ng bawat isa. Maraming salamat at dalangin rin namin, Panginoon, hallelujah, ang aming Pastor Lord God, kung saan man siya naroon, kanila sa Pastor Marion, Panginoon, ikaw magpapala, Panginoon, sa bawat isa. Ikaw, Lord, ang mag-iingat, Panginoon, sa kanilang pag-uwi, Panginoon. Maraming salamat. At Lord, salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa adagdag na buhay, Panginoon, na pagigay mo, Panginoon, sa aming kapatid, Brother Mike. Hi, Lord. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa kalakas at kalusugan na binigay mo, Panginoon. Hallelujah sa aming kapatid, Panginoon. Salamat sa pagpapala. Ganunan, Panginoon, Panginoon, sa aming kapatid, si Sir Ian, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala. At salamat, Panginoon, sa buhay na binigay mo, Panginoon, sa aming kapatid, si Sir Ian. Maraming maraming salamat at binabalik po namin ang lahat. Papurit pa salamat sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Hallelujah. Pwede bang palapakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah. Uh, bago tayo makaupo, uh, magbabasa ako ng isang scripture, no? Amen. Hallelujah. Para ito'y pag-uusapan natin. Hallelujah. Mm. Uh, Luke 9, uh, 62. Hallelujah. Amen. Ang sabi ng ating Panginoon, Hallelujah. Datapot sinabi ko, Sinabi ko sa kanya, sinabi, sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong paghawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat dapat sa karian ng Diyos. Amen. Hallelujah. Manalangin tayo ulit. Dakilang Ama, tunay Lord Jesus na mabasa namin Panginoon ang iyong salita. Ngunit Lord, Mangusap ka, Panginoon, sa pamagitan ng aking tinig. Ilagay mo lang, Panginoon, ako sa likuran, Panginoon. At ikaw, Lord Jesus, hallelujah, ang magsalita para sa amin. Salamat po. Binabalik po namin ang lahat. Papurit pa salamat sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Thank you, Lord. Mare na po tayong makaupo. Amen. Hallelujah. Ang mga dang umaga sa inyo, mga kapatid. Hallelujah. Uh, happy birthday, Brother Hilo. Hallelujah. At happy birthday din. Hey, Sister Ayan, hallelujah. Ilang taon ka na, Brad? Ilang taon ka na? 48? O talaga namang, iisa lang tayo yung edad natin. Isa lang, pa, ano lang, magkakaedad lang pala tayo. Si Brother Mike lang yung medyo, medyo, magkasing edad na rin. Oh, amen, hallelujah, amen. Thank you, Lord, hallelujah. Ano, tunay, ay, anong pangalan ng kapatid? Anong pangalan ng kapatid? Lev Bin Pasensya na kapatid Al- hindi ko ma- Welcome welcome kayo pang- uh, kapatid sa gawain. Amen. Hallelujah. Amen. Maraming salamat. Na bless ako no. Hallelujah. Lahat tayo. Hallelujah. Amen. Sa exhortation ng ating kapatid Brother Iron. Hallelujah. Kaya na habang nakaupo nga ako, ang gusto ko na lang, hallelujah, susugan yung uh, Lead by the Spirit. Hallelujah. Tunay mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Na madali lang natin matrese. Eh. Dalawa lang kasi yan. Hallelujah. Amen. Espiritu ng kaaway. Espiritu ng ating Panginoon Kristo.
Hallelujah. Tunay mga kapatid, hallelujah. Mayroon tayong choice eh. Binigyan, binigyan lang tayo ng Panginoon ng ating choice. Uh, sa, uh, binigyan tayo ng ating Panginoon ng choice kung paano tayo mamili. Ngunit, mayroon, kayong, mayroon kasing salita. Mayroon mga pangangaral. Na kahit binigyan tayo ng choice, ang sabi pa rin ng Panginoon, ito yung gagawin mo. Amen. Hallelujah. Kaya, nangyari din sa aming pasensya na sa aking asawa dahil hindi ko maano, may ano ko. Hallelujah. May ano, uh, nag, nag ano na ng uh, kung ano ba yung title ng uh, uh, pangangaral ko. Ngunit nagmamaniho ako nun eh. Umaano lang sa akin yung title. Sabi ko sa asawa ko, Hallelujah. Mahal ko po, pwede bang isulat mo yung title? Hallelujah. Sa uh, i-title ko. Nang, nagda-drive kasi ako. Pwede ba isulat mo ito? Tapos inano ko pa sa Google, Google kasi hindi ko alam kung anong ano. Sabi ko nga, uh, uh, focus, focus your destiny. And sinulat. Sinulat ng asawa ko. Senior cut! Naga, naano ako? Bakit mo senior cut? Ang senior cut, focus You are lang. You are your destiny. Eh, ano, tatlong salita lang naman yon. Ngunit, na ano ako. So, pupu- hindi ko po pwedeng isurkat din yung pangangaral ko. Ito yung pangangaral ko. Pero, ang kagandahan doon, hallelujah, meron kaming anuhan, na uh, napagalitan ko siya. Pero, ang, ang, ang kagandahan doon, ang asawa ko, hallelujah, kung titingnan mo, hallelujah, matapang din siya. Ngunit ang kagandahan doon, kapag sinabi ko na uh, mapaliwanag ko sa kanya, sumusunod siya. Madalas, sinabi ko, wag mong gawin yan, wag mong gawin. Hindi na niya ginagawa. Kaya, siguro, nagpapasalamat ako na, na ano nga ni Brother Mike kanina, aleluya, nasa unbeliever siya, nakakuha ng ganito. Na. Pero mayroon talagang, ano, mayroon talagang paghihirap. Ngunit, nagpapasalamat ako, parang napunta ako sa church para kukunin ko lang siya. Tapos pumunta ako rito. Hindi ako po pwedeng dumiritso dito dahil hindi ko siya makita. Kaya, pinapunta ako sa ibang church para makita ko yung asawa ko. Pagkatapos noon, nakuha ko siya, narito na ako. Amen. Hallelujah. Kaya salamat, salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya, sabi ko nga, sa ginawa mo, hindi kita pakainin. Oo, oh, nagsusunod-sunod siya sa akin, nagugutom na siya. Walang, walang ano, walang angal. Hallelujah. Sinurkat mo yung ano ko. Hallelujah. Kaya, pero kumain naman kami. Hallelujah. Napunta pa ako dun sa restaurant na na, na ano ako sa presyo. Pero hindi, na, hindi yan ang pag-usapan natin mga kapatid. Dutoo pa, mga kapatid. Nabiblis ako sa exhortation ng ating kapatid. Hallelujah. Makikita mo mga kapatid. Hallelujah. Kung papa, dalawa lang kasi. Walang, walang ibang ano. Walang ibang ano. Makikita mo kung papaano Kapag sasabihin mo, mga kapatid, may mga tutuyong sinasabi kanina, hallelujah, ng ating Panginoon na kapag mayroon tayong ginagawa, tapos sabihin lang natin na pag tinatanong ka, bakit mo ginawa ito? Sabihin lang natin, ay wala, nagawa ko lang. Hindi, hindi. Kasi bago mo ginawa yun, may leading. May, may kasamang spirit doon. Hallelujah. Kaya kailangan mo makita kung espiritu ng Diyos yun, o espiritu ng kaaway. Kaya mo sinasabi na, ay wala, hindi. Umi-skip ka lang. Umi-skip ka lang. Pero mayroon talagang leading yun na spirit sa pagpupos. Sa pagpupos sa Facebook. Kailangan ingatan nyo yan. May nakita akong post nga eh. Napailing ako eh. May post. Ano ba yun? Kung, kung pangit o, o maldita ang asawa nyo, huwag kang mag-alala nasa tama kang dragon? Oh my. Totoo yun, mga kapatid. Hindi ano yun. Kasi alam nyo ba, mga kapatid, yung, yung dragon ay isang emblem ng jablo. E, ibig sabihin, nasa tama kang jablo. So, kaya mag-iingat tayo sa post natin. Bago natin i-post, mga kapatid, tingnan natin. Bago tayo gumawa, tingnan natin. Dalawa lang naman kasi hindi mahirap yun, mga kapatid. Kaya e, salamat sa ating Panginoon, mayroong mga pangangaral. Huwag nating hayaan na pahirapan natin ang sarili. Kasi wala lang question eh. Kung nasa kaisipan ka ng Diyos, wala ka talagang question. Nasa gitna lang, pahirapan mo lang sarili mo. 
tutukunin ka pa rin ng Diyos, kaya lang pinahirapan mo sarili mo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya sabi ko nga, susugan ko na lang si Brother Aaron eh. Hallelujah. Amen. Ito yung binasa natin, ano? Hallelujah. Datapot sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong mga hawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat dapat sa kaharian ng Diyos. Amen. Hallelujah. Naniniwala tayo mga kapatid, hallelujah, sa uh, predestination. Hallelujah. Naniniwala ba tayo doon? Amen. Hallelujah. Totoo yun mga kapatid. Hallelujah. At yung poor knowledge mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Naroon ka na sa kaisipan ng ating Panginoon. Hallelujah. Bago pa man itatag ang salibutan. Amen. Hallelujah. Yun ang katotohanan mga kapatid. At ang Diyos, mga kapatid, hallelujah, tumingin roon. Hallelujah. Bago ka ipinanganak, hallelujah, sa nanay mo, hallelujah, amen, mayroon ng information ang Diyos, hallelujah, sa destiny mo. Bago ka man, mga kapatid, hallelujah, amen, gumawa at pupunta sa destiny mo, alam na niya at sigurado na niya na makarating ka doon sa destination mo. Tama? Naroon na yun. Tama ah, kapatid. Hallelujah. Amen. Kaya mga kapatid, hallelujah, kung naroon na yun, nakafix na yun eh. Yung dulo mo. Hindi na po pwedeng alisin yun. Hindi na pwedeng alisin yun. Kaya ikaw, tayo, hallelujah, hindi na tayo po pwedeng titingin kung saan saan. Hindi na po tayo po pwedeng pupunta kung saan saan. Hallelujah. Saan tayo pupunta? Hallelujah. Walang iba. Hallelujah. Kundi sa piling ng ating Panginoong Kristo. Wala nang iba yun. Wala nang question dapat. Amen. Hallelujah. Na ano ko nga, mga kapatid, hallelujah. Amen. Hallelujah. Lagi kong naano yung salitang uto-uto. Mahirap ano no? Masamang masamang salita. Lagi kong naririnig yan. Hallelujah. Mga kapatid. Hallelujah. Nung sa... Wala pa ako sa mensahe. Lagi ako napagsabihan yan. Uto-uto ako. Sabi ko, hindi, pero masakit yan eh. Yung salita yan sa sanlibutan. Pero mga kapatid. Hallelujah. Nung napunta ako sa mensahe, kung titingnan mo yung salitang uto-uto, yun yung madaling maniwala. Parang wala siyang question, madali siyang maniwala. Kaya nauuto siya, lalo na pag magaling magsalita. Pero nakita ko yun, hallelujah, yung salita ng ating Panginoon Kristo. Pero sabi ko nga, yung uto-uto, salita ng makasanlibutan yan. Pero nung nakita ko yan, hallelujah, dun sa salita ng ating Panginoon Kristo, hallelujah, ito yung mababang loob na tao. Mababa talagang loob niya. Kahit nakita na niya, ano, ano pa rin siya? Pilang. Kaya, kung tawagin man ako ng uto-uto, mas masarap maging uto-uto. Hallelujah. Sa salita ng ating Panginoos Kristo. So, palatayaan mo lang yun. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Walang magagawa ang ating Panginoon. Kung anong bi- kung hihingiin mo, ibibigay niya. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon, ano, hallelujah. Ah, hallelujah. Lagi, akong, lagi kong sinasabi, may sumisingit. Hallelujah. Totoo mga kapatid, nag, yung mga preacher nagsasalita dito, hallelujah, nagsusulat yan. Ngunit, may mga time na hindi mo maiwasan na biglang po sabihin mo. Hallelujah. Dahil kapag hindi mo sinabi yun, nakaupo ka na doon, parang nakakumbit ka. Hallelujah. Amen. Kaya salamat sa ating Panginoon. Kaya sabi ko, hallelujah, alam na ng Panginoon bago ka nilabas, hallelujah, ng nanay mo, alam na ng Panginoon ang destiny mo. Hallelujah. Alam na ng Panginoon kung anong gagawin mo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya, hindi mo na kailangan na, hallelujah, kung ano-ano pang gagawin mo. Hallelujah. Amen. Kaya, lagi ka lang, hallelujah, nakapokus, hallelujah, sa destiny mo. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ko nga, hallelujah, hindi pa tayo nakakarating doon, hallelujah, sa destiny natin, 
Ngunit sigurado na ang Diyos, hallelujah, na makakarating tayo sa destiny natin. Dahil yun na yung hinda niya para sa'yo eh. Hallel, nakadisti na yon para sa'yo. Hallelujah. Walang iba, mga kapatid, hallelujah, kundi sa presensya ng ating Panginoon sa Kristo. Yan ang ating destination, mga kapatid. Hallelujah. Maraming tao, hallelujah. Maraming tao, mga kapatid, na marami ta ngayon, na umaasa, nag, na naghahanap, hallelujah, na sa destination nila, hallelujah, maraming naghahanap. Hallelujah. Ngunit, masabi ko, mga kapatid, ang totoong nobya ni Kristo, sigurado siya sa destinasyon niya. Siguradong sigurado siya sa destinasyon niya, mga kapatid. Hallelujah. Pasensya na. Brother Emil, ano yung inano mo? Ano yung prinasis mo? Hallelujah. Akala ko, ipaprasis yung, ano, eh, yung papilis nila sa kasal. Eh. Ipaprasis mo yung pag ano mo? Jesus, hallelujah. Amen. Pasensya na mga kapatid. Dapat ginawa mo na yan noon. Hallelujah. Bago ka na ano kaya ano, Sister Jesa. Pasensya na. Hallelujah. Amen. May kapaghatian yan. Amen. Hallelujah. Amen. Pasensya na. Hallelujah. Kayo na lang mag-usap ni Pastor. Hallelujah. Amen. Late. Ito mga ka, ito mga kabataan ha. Hallelujah. Kung gusto niyo ng mangibang bansa, gawin niyo na ngayon. Hallelujah. Para hindi sayang yung time. Sayang yung time eh. Hallelujah. Ginugugol niyo pa sa ano, pupunta rin naman kayo doon. Hallelujah. Hindi ganoon. Hallelujah. Amen. Patawarin tayo ng ating Panginoon. Ayun, kung gusto niyo mahirapan, nasa inyo yun. Hallelujah. Pasensya na mga kapatid, no? may time, hallelujah, na gusto mo, hindi mo sabihin, hindi mo ano. Mayroon mga ano, pag ano, kasi masasaktan ang kapatid. Eh. Pero kailangan eh. Hallelujah. Kailangan. Kailangan. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Patawarin niyo ako. Amen. Patawarin tayo ng ating Panginoos Kristo. Huwag nating subukin. Hallelujah. Ang ating Panginoon. Hallelujah. Alam na. Hallelujah. Alam na ng Diyos ang lahat. Alam na ng Diyos. Hallelujah. Ang ating destination, mga kapatid. Amen. Totoo mga kapatid. Hallelujah. Maraming mga tao na naghahanap at hindi sigurado ngunit sigurado hallelujah ang nobya ni Kristo nang pupuntahan walang iba kundi sa langit kung sasabihin natin langit madalas gumaganon tayo di ba pero ang katotohanan mga kapatid ibang dimension lang yan hallelujah ang langit hallelujah amen kaya madalas mga kapatid pagkatapos ng gawain nag-uusap tayo nagkukwentuhan hallelujah amen ay ko nga Masaya tayo, parang nandoon na rin tayo sa langit. Amen. Parang hindi na tayo, parang ayaw nga natin ano eh. Sa, sa likod mga kapatid ng kaguluhan, hallelujah. Kapag nagsama-sama tayo, hallelujah. Masaya tayong nagukwentuhan sa mga experience natin, hallelujah. Amen. Parang hindi ayaw na nating mag, 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 ang tawag noon, maghiwalayan, hallelujah. Yun ang katotohanan mga kapatid, hallelujah. Amen. Kapag nagsama-sama tayo, Amen. Kaya kailangan talaga natin ang gawain. Kailangan tayo magsama-sama. Hallelujah. Kasi iba-iba experience natin mga kapatid eh. Amen. Hallelujah. Ang isa, may isang may, may experience ng isa na hindi na experience ng isa. Akala ng isa, ang hirap na yung na experience niya pero mas mahirap pala yung isa. Nagpapa-up yun ng pananampalataya ng bawat isa mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. E salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Hindi ako mag-alala, hallelujah. Hindi ako mag-alala sa time, no? Amen, hallelujah. Kasi wala nang susunod sa akin, eh. Amen, hallelujah. Kaya salamat sa ating Panginoon. Alam ko, hallelujah, hindi, ako, hindi kayo magugutom hanggang nagsasalita ang Panginoon dito. Hallelujah. Amen, hallelujah, sa pamagitan ng tinig ko. Amen. Kaya salamat sa ating Panginoon. Amen, hindi ako magmamadali. Okay lang ba? Hallelujah. Amen. Hallelujah. 
Amen. Kaya, sa binasa natin, ang sabi ng ating Panginoon, walang tao na kapag humawak sa araro, ay nakalingon sa, ano, may nakita ba kayo niyan? Nakalingon sa likod. Hallelujah. Ang, ano talaga, naka, naka, nakatingin ka doon sa destination mo, and then, itong araro na to, dahil para street yung, nakaranas ba kayo noon? Hallelujah. Nag-araro ako, grade 3 pa. Kung gaano kalaki yung araro, hallelujah, hawak ko sa araro na kaganyan. Kasi maliit kasi talaga ako. Amen. Hallelujah. Naranasan ko yan. Hallelujah. Na mag-araro. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya hindi ka pwedeng, hindi ka pwedeng palingaling ha. Hallelujah. Dahil yung ano kasi namin, mayroong maliit kami na maisan. Hallelujah. Tinataniman yun ng lulu ko, mais, at saka yung sa gitna noon, hallelujah, yung ano, mani. Ngayon, aaruruhin namin yun pag naglalagay siya ng ano kasi minsan ang iba, nilalagay na lang yung ano, yung pataba. Pero sa amin, inaararo naman doon namin nilalagay yung pataba. Pero once na hindi ka nakapukos doon, hallelujah, sa araro, hallelujah, masisira yung, masisira yung mais, mas, masisira yung tanim. Ganon din tayo mga kapatid, hallelujah. Kapag nandito tayo sa church, hallelujah, kapag hindi tayo nakapukos sa salita ng Diyos, hallelujah, ang dami niyong nakikita. Amen, hallelujah. Ang dami niyong napupuna. Ang dami niyong nasasaktan. Ang dami niyong napipinsala. Hallelujah. Ngunit kapag nakapukos ka nang sa salita ng Diyos, hallelujah, at ikaw at ang Diyos lamang, ang Diyos lamang, mga kapatid, hallelujah, ang nasa isipan mo, hallelujah, wala kang magagawa, hindi salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, hallelujah. Hindi mo makikita ang katabi mo. Hindi mo makikita, hallelujah, ang nagsasalita. Amen, hallelujah, kundi walang iba ka makikita. Personal, mga kapatid, hallelujah, ikaw lamang at ang Diyos, hallelujah. Amen, hallelujah. Kaya salamat, hallelujah, sa ating Panginoon sa Kristo. Mga kapatid, nung sinier ko yung vision, hallelujah, Bisyo, the vision of your destiny, hallelujah, amen. Totoo mga kapatid, hallelujah, nasabi ko nga roon, hallelujah, amen mga kapatid, na totoo ang rapture. Pero lagi nyong naririnig mga kapatid, hallelujah, uh, sinasabi ng pastor, kasi yun talaga ang puso ng pastor, na sana walang maiwan sa atin. Yun ang katotohanan, yun ang puso ng pastor. Pero mga kapatid, kung babasahin mo ang Bible, hallelujah, ang katotohanan talaga, hindi grupo ang rapture. Dahil sinabi doon, hallelujah, kung nababasa nyo yan, hindi ko, ma, hindi ko matandaan yung hallelujah, scripture na yan, hallelujah. Ang sabi niya, dalawa na nasa higaan, hallelujah, isa ang kukunin, isa ang may iwan. Rapture yun. Dalawang naglalakad, hallelujah, isa ang kukunin, isa ang iiwan. Dalawang uh, nag-uuma, sinisaya ko na, nag-uuma, isa ang kukunin, isa ang maiiwan. Kaya sabi ko nga, sabi nga roon, hallelujah, kapag darating ang ating Panginoon at sasabihin niya, hallelujah, isa lang kukunin ko, kunin mo yun, ako yun. Hallelujah. Yun mga kapatid. Hallelujah. Kunin mo. Huwag kang magpapauna. Huwag kang magpapauna sa kapatid. Huwag kang magpapauna sa akin dahil totoong hindi ako magpapauna din sa iyo. Amen. Hallelujah. Kaya lang personal sa iyo yun. Amen. Hallelujah. Personal. Hallelujah. Amen. Ang salitang iyon mga kapatid. Eh, sabi ko nga, Hallelujah. Hindi mo rin magagawa yun. Hallelujah. Kung uh, daladalawang isipan ka, kailangan sure ka. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yun ang, ang, ang sabi, hallelujah, mga kapatid, hallelujah, na kapag hawak mo ang araro, na, ma, talagang habang nagsasalita ako, mga kapatid, nakikita ako talaga yung araro ko, papaano talaga, dahil nag-aararo ako eh. Hallelujah. Amen. Kaya, minsan naawa ang lulo ko, ako na, pero, totoo mga kapatid na walang nag-aararo, hallelujah, natitingin sa likuran. Minsan pa nga, kapag, kapag tawagin ka, may mga ano, kain na, hallelujah. Sasagot ka, hindi ka lilingon. Sasagot ka lang, upo. 
nakapokus ka lang doon, hallelujah, sa ginagawa mo, mga kapatid, hallelujah. Kung, kung hindi ka man sasagot, bago ka sumagot, hihinto ka muna, hallelujah. Para hin- walang masira, hallelujah, habang naglalakad ka. Kaya salamat sa ating Panginoon, hindi siya nagkulang, mayroong mensahe, hallelujah, ang ating Panginoon, amen. Mga kapatid, hallelujah. Ngayon mga kapatid, hallelujah, kung gusto nyong mabilis ang lakbayin mo patungo sa destinasyon mo, mga kapatid, hallelujah, meron din, hallelujah, amen, hallelujah. Basahin natin yung Proverbs, amen, Proverbs 16, 17. Ito sabi niya, mga kapatid, hallelujah. Uh, uh, the highway of the upright is, the, is, is to depart from evil. Hmm? Kung titingnan na kung sasabihin natin highway mga kapatid, ito yung malawak na daan na pagtitingnan natin yung mga sasakyan mabibilis. Amen, hallelujah. Ngayon kung gusto mo raw na maging mabilis, hallelujah. Anong gagawin mo? Hallelujah. Depart ka sa evil. Amen. Kaya lang naman tayo mga kapatid, hallelujah. Bumabagal. Hallelujah. Ayaw mo. Ayaw mo. Iwanan niya ni, eh. Hallelujah. Ginagawa mo pa rin eh. Amen. Hallelujah. Kaya bumabagal tayo mga kapatid. Hallelujah. Hindi mo pwede mga kapatid. Hallelujah. Napagsamahin yan. Hindi mo pwede. Kailangan isa lang mga kapatid. Amen. Yung naano sa exhort kanina. Hindi po pwedeng ngayon Aso mo sunod ka sa Diyos, bukas, hindi. Naku, masasaktan ka lang. Masasaktan ka lang. Amen, hallelujah. Huwag ganun mga kapatid, hallelujah. Amen. Kaya, hindi ka po pwedeng palingon-lingon kapag sabi ng ating Panginoon, hindi ka po pwedeng palingon-lingon kapag hawak mo, hallelujah, ang araro mga kapatid, hallelujah. Kailangan mo mga kapatid, hallelujah, nakapokus ka, hallelujah, sa, sa iyong destinasyon, hallelujah. Kapag nandito ka na mga kapatid, hallelujah, sa, ah, sa buhay kristyano, hindi mo na kailangan mga kapatid, hallelujah, na balikan yung mga nakaraan mo. Hindi mo na kailangan, hallelujah, na balikan, hallelujah, ang mga kasalanan mo. Hallelujah. Amen. Nakapokus ka na doon sa destinasyon. Amen. Dahil ang ginagawa ng kaaway talaga mga kapatid, hallelujah, may, kung naano nyo, kapag nag-church ka, kapag mayroon kang nagawang pagkakamali, or hindi na lang, kapag nag-church ka, bago ka pumunta doon, bago ka pumunta dito, ma- minsan, hallelujah, sinasabi ng kaaway, hallelujah, uy, huwag kang pumunta doon, mayroon kang nagawang mali. Dati nga, oh. Hallelujah. Yun lang ginagawa ng kaaway, mga kapatid. Hallelujah. Kaya laging ang naririnig natin, basurero ang kaaway. Pupulot ng basura, tapos binibigay sa iyo. Nasa sa iyo lang. Hallelujah. Kung tanggapin, basura na nga sa iyo yan eh. Hallelujah. Huwag mong lingunin yun. Diritso na yung tingin mo sa destination mo, mga kapatid. Hallelujah. Hindi mo kailangang palingon-lingon. Hallelujah. Amen. Kaya salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Hindi nagulang sa atin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya lagi ko nga sinasabi kung aanuhin mo yung ano natin sa sa family ba yun? Hallelujah. Yung mga preaching. Kumplito mga kapatid. Kumplito mga kapatid. Yung papaalala ng ating Panginoon si Christ. Nasa sayo na lang talaga. Hallelujah. Amen. Kailangan mo mga kapatid na full focus ka doon sa destination mo. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Dahil pag hindi ka focus doon, hallelujah, talagang mahirapan ka, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kaya kailangang ah, hindi ka dapat palingalinga, mga kapatid. Laging, laging ang tinitingnan mo, ang destination mo. Saan yung sinasabi ng ating Panginoon? Hallelujah. Yun doon. Hallelujah. Kung saan siya, hallelujah. Ayan ang Panginoon. Kung saan ako, naroon din kayo. Amen. Hallelujah. Yun ang destination natin. Kung saan ang Panginoon, naroon din tayo mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya, 
na ano ko nga, kung titingnan natin, hallelujah, habang hinahatulan, hallelujah, sabi nga ron, hallelujah, lahat mga angel, yung mga pulin angel, hahatulan mo yun. Kasama mo ang Panginoon, hallelujah. Kaya special, hallelujah, ang bride, mga kapatid. Special ang pagkatawag niya. Amen, hallelujah. Hallelujah. Hindi basta-basta ang pagkatawag ng ating ng ating Panginoon sa mga nobya ni Kristo. Mga kapatid, may ang ang sa akin mga kami minsan may mga may mga binabible study, hallelujah na mga mayaman na sasabihin natin, hallelujah. Kapag na ano to, kapag na ano ba 'yon, na convert makakatulong sa duwain. Hallelujah. Pasensya na mga kapatid ha, hindi ako ano doon eh. Hindi hindi ako nai-impress doon. Hallelujah. Kasi para sa akin, hallelujah. Nakaka-distract 'yun sa focus ko. Amen, hallelujah. 'Yun ang katotohanan mga kapatid. Dahil alam niyo mga kapatid, hallelujah. Yung mga simpleng tao, hallelujah. O pwede namang pagpalain ng ating Panginoon. Once na nakapokus ka sa salita ng ating Panginoon Hesus Kristo, pwede tayong pagpapalain. Hindi kailangan nating mayayaman. Pwede, hindi ko naman sinasabi, ha? Bawal, or ano, hindi naman. Huwag kang pumukus doon sa mga mayayaman na makatulong. No. Hallelujah. Pupukus tayo, hallelujah, sa ating Panginoon Kristo. Dahil pupwede tayong pagpapalain ng ating Panginoon Kristo. At kapag pagpalain tayo, hallelujah, amen, hindi mo rin maaari na hindi talaga tutulong sa dawain. Kapag totoo ka ng ni Kristo. Hindi. Amen. Hallelujah. Yun ang katotohanan at mga kapatid. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Lagi tayong nakapokus, hallelujah, sa destinasyon natin, mga kapatid. Hallelujah. Na ano ko lang, no, mga kapatid. Hallelujah. Pagdating sa ano, nakita ko sa YouTube, sa Facebook at ayon. Hallelujah. Amen. Mayroong palaro. Palaro yun, ni eh. uh, Sa bike. Bike palaro na. Parang maliit lang yung isang isang pay lang ata yung ano tabla na malayo-layo din mga kapatid eh. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Malayo-layo din yung pupuntahan. Hallelujah. Nagbabike. Nagbabike sila. Ang daming ang daming tumatry na magbike. Nakita ko sa Facebook parang pinos niya o oh, Facebook ko sa YouTube. Nagbabike sila. Ang daming tumatry. Madalas, umano lang sa gitna, nahuhulog na sila. Pero tubig yung sa baba. Mayroon namang mga time na umpisa pa lang, hulog na. Hallelujah. Mayroon nga napipilayan. Pero may isang bata, mga kapatid, kayo, napaano ako noon nung nakita ko? Dire-diretso siya. Talagang nakatawid siya doon sa dulo. I mean, hallelujah. O, siyempre, ang daming nanonood, sumikat siya. Parang tinatanong siya, anong ginagawa mo? Anong mga teknik? Ang sinasabi lang niya, mga kapatid, hallelujah, wala akong teknik na ginawa. Ang ginawa ko lang, nakapukus ako dun sa dulo. Kaya ako nakarating. Yun ang katutunganan, mga kapatid. Pumukus ka lang. Pumukus ka lang, mga kapatid, sa destination natin. Amen, hallelujah. Amen, dahil, <laughs> inaano ko nga yun, uh, nasabi ko, to sa ano, sa yung vision, hallelujah, of our destiny, hallelujah. Kapag nakapukus ka doon, mga kapatid, pumukus ka lang sa destination na natin dahil, mga kapatid, ang katotohanan, hallelujah, sabi ko nga, hallelujah, na special ang pagkatawag ng, ng mga nobya ni Kristo, hallelujah sa ating Panginoos Kristo. Hindi tayo tinawag, mga kapatid, hallelujah, bilang isang 144 Jew. Hindi tayo tinawag, mga kapatid, hallelujah, bilang isang uh, police virgin. Hindi tayo tinawag, mga kapatid, hallelujah, bilang isang prince of the bride, hallelujah. Hindi tayo tinawag, mga kapatid, sa katawagan na yan. Although, ligtas, ngunit maiiwan sila sa rapture. Yun ang katotohanan. Tinawag tayo mga kapatid, hallelujah, bilang isang nobya ni Kristo. Yun ang pagkatawag sa atin mga kapatid. Amen, hallelujah. Kaya special mga kapatid ang pagkatawag, hallelujah, sa bawat isa sa atin. Amen, hallelujah. Yan mga kapatid ang destiny natin. 
Wala nang iba. Amen. Hallelujah. Amen. May mga tao, mga kapatid, na hindi alam, hallelujah, ang destination nila. Kaya magulo yung buhay nila. Pero kung alam mo lang, hallelujah, masaya kang maglalakbay dahil meron kang patutunguhan eh. Merong dulo na patutunguhan. Kahit naghihirap ka, hallelujah, kahit alam mo, maraming mga pagsubok, hallelujah, sa buhay. Pero alam mo, matatapos din ito at pagdating ko sa dulo, hallelujah, amen, hallelujah, masaya na ako, Amen. Wala nang ano ko yung bayad ng kuryente dito maas eh. Hallelujah. Wala nang bayad ng kuryente. Hallelujah. Wala nang kailangan mong uh, mag, mag-ipon dahil baka darating ang time na magkasakit ka. Hindi na. Hallelujah. Amen. Wala na yun mga kapatid. Masaya na tayo nag-uusap doon. Hallelujah. Amen. Magkukwintuhan sa bawat experience natin mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kaya salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Masaya mga kapatid pag-usapan. Hallelujah. Masaya mga kapatid. Hallelujah. Masaya kapag mag-experience ka tapos. Kaya sa mga experience mga kapatid, hindi mo hindi maging malinaw na husto sa isang tao. Hallelujah. Kapag hindi mo talaga ma-experience yung mga bagay. Kaya kaya madalas sa mga kapatid, kapag mayroon kang question sa buhay, hindi maging malinaw sa iyo pero pag na-experience mo 'yon, hallelujah, naging malinaw sa iyo mga kapatid. Kung ano ba talaga ito? I mean. Kaya lagi lang tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Amen. Amen. kung titingnan natin mga kapatid hallelujah kapag tinawag tayo ng ating Panginoon Kristo hallelujah sa lakbaying ito hallelujah bago tayo makarating hallelujah sa destinasyon natin hallelujah siguro masasabi ko hallelujah hindi tayo tinawag sa isang ano yun picnic uh, picnic ground hallelujah alam mo ba tinawag tayo mga kapatid hallelujah Kapag tinawag tayo, haleluya. Tinawag tayo, uh, papaano ko ano, haleluya, sa isang battleground. Tama? Ngayon, kung titingnan natin, kung nasa battleground tayo mga kapatid, kailangan yun ng training. Kailangan ng mga uh, arm uh, arm ba yun? Haleluya. Mga gamit, haleluya. Para gamitin mo sa battleground mga kapatid. Amen, haleluya. Kaya mga kapatid, kapag nandyan ka, hallelujah, sa training ground, amen, hallelujah. Sa, 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 sa battle ground, mga kapatid, hallelujah. Para tayo magtagumpay, hallelujah. Anong gagawin natin? Amen. Ang pinaka, ang pinaka, uh, hawak talaga natin, mga kapatid, hallelujah. Walang iba, hallelujah. Kundi isa sa kay tayo, kay Kristo. Walang iba, kundi ang sasakyan natin, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kundi ang salita ng ating Panginoon Kristo. Walang iba tayong sasakyan. Hindi yung knowledge natin, hindi yung mga karunungan, hindi yung galing natin, mga kapatid. Kundi walang iba tayong sasakyan. Kundi ang salita lamang ng ating Panginoon Kristo. Amen. Hallelujah. Hindi yung karunungan mo, hindi yung galing mo, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kundi kailangan mong sumakay, hallelujah, sa ating Panginoon sa Kristo, hallelujah. Ngayon, pag nakasakay ka mga kapatid, hallelujah, hayaan mong siya ang maging piloto mo. Amen, hallelujah. Hayaan mong siya ang mag-drive sa buhay mo, mga kapatid, hallelujah. Huwag kang makialam. Hallelujah. Huwag kang makialam sa Kanya. Hayaan mo lang, hallelujah, na Siya ang magdadrive sa iyo patungo sa destinasyon, hallelujah, amen, na binigay niya sa iyo, mga kapatid. Dahil kapag makialam ka, disgrasya kayo. Amen, hallelujah. Yun ang katotohanan, hallelujah. Hayaan mo siya. 
Hayaan natin ang ating Panginoon, hallelujah, na magmaniobra, hallelujah, sa buhay natin, mga kapatid. Hallelujah. Huwag nating pakialaman, mga kapatid, hallelujah. Amen. Amen. Basahin natin yung Proverbs 18.16. Hallelujah. About ito sa uh, sa gip. Hallelujah. Sabi niya rito, ang kaloob ng tao ay nagbubukas ng daan sa kanya at dinadala siya sa harap ng mga dakilang tao. Amen. Hallelujah. Amen. Totoo mga kapatid, lahat tayo, hallelujah, may mga kaloob na binigay ng ating Panginoon Kristo. Walang, walang, walang nandito na walang kaloob, walang, walang binigay ang Panginoon. Lahat tayo meron. Kaya lang, iba-iba lang. Amen, hallelujah. Iba-iba lang mga kapatid, hallelujah. Ngayon, hindi, hindi kailangan mga kapatid na, na ikaw yung magpupumilit noon, hallelujah, na ilalabas mo yun para magamit. Hallelujah. Ang Panginoon, hallelujah, ang maglalagay sa iyo roon at magbubukas doon sa gift na yon. Kung paano mo gagamitin at kung saan mo gagamitin, mga kapatid. Huwag mong pilitin. Hallelujah. Huwag mong pipilitin. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngayon, Ang mga gift ng binigay, hallelujah, ng ating Panginoon sa atin, na bawat isa sa atin, ito yung magbibigay ng opportunity sa iyo. Hallelujah. Amen. Magbibigay daw ng opportunity sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Yung gift na yon na binigay ng ating Panginoon Kristo. Siguro kung titingnan natin mga kapatid, hallelujah, huwag mo lang pilitin. Kapag may gift na binigay ang ating Panginoon sa, 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 sa atin, mga kapatid, Kapag gift mo talaga yan, mga kapatid, hindi ko lubos maisip kung may maiinis sa'yo. Sino, mayroon bang mga tao na kapag bibigyan ng gift, naiinis? Wala. Amen. Hallelujah. Kapag gift mo yan, hallelujah, hallelujah. Ang mga tao, hallelujah, na naka, nakakakita sa'yo at inilapas mo yung gift na yan, lahat ng mga taong yan ay mapagpapala. Matutuwa sa iyo. Hindi sa inyo maiinis. Ngayon kung maiinis sa iyo baka hindi mo gift 'yun. Pinipilit mo lang. Hallelujah. 'Yun ang katotohanan mga kapatid. Kasi pag nagbigay ang ating Panginoon, hallelujah. Ang sabi nga niya, hallelujah. Hallelujah. Amen. Magbibigay sa iyo ng opportunity 'yun. Napapunta ka, hallelujah, sa mga dakilang tao, mga kapatid. Kaya 'wag niyo pilitin 'yun. Hallelujah. Amen. Mag-focus ka lang. At ang Panginoon, hallelujah, ang magbubukas noon sa iyo kung saan ka ilalagay niya. Amen, hallelujah. Dahil hindi talaga kaiinisan yun, kundi matutuwa ang mga tao, hallelujah, na makita yung gift na yun, hallelujah, na sa iyo. Amen. Ngayon, sabihin mong ano, kaya may mga ganun eh, hallelujah. Ano ba naman to? Parang hindi na, hindi napapansin yung gift ko. Hindi na po. Mayroon nga akong, mayroon akong kilala mga kapatid, hallelujah na. Gusto kasi, gusto ng pastor, upo lang siya. Pero ano siya eh, parang bata, makulit, malikot. Kung saan-saan siya pumupunta daw. Eh hindi ko naman nakikita. Pero nakikita ako nung may pinuntahan kami, malikot nga itong taong ito. Hallelujah. Kung saan-saan siya pumupunta, pupunta, baka pag pupunta yun dito, pupunta dyan sa aagawan si Brother Stephen sa piano niya. Hallelujah. Ganun siya kakulit. Minsan pupunta doon. Tapos, hallelujah. Inaano niya na hindi na-appreciate yung gift niya. Hallelujah. Hindi nakikinig. Hallelujah. Makikinig ka. Hallelujah. Huwag kang magpupumilit. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hayaan mo ang Diyos. Hallelujah. Na mag-open sa opportunity na yan. Hallelujah. Amen. Dahil kapag nakakai... Eh, naiinis kayo mga tao sa kanya. Hallelujah. Makulit siya eh, parang bata eh, matanda na eh. Makulit. Hallelujah. Hindi kakainisan yung gift mga kapatid na binigay, hallelujah, ng ating Panginoong Kristo sa atin mga kapatid. Hallelujah. Kaya wag lang tayong makulit, wag lang tayong 
Huwag lang tayong mainip. Amen. Hallelujah. Amen. Dahil kaya hindi pa hindi ka pa napansin, mga kapatid, baka hindi pa talaga time. Amen. Hallelujah. Na mapansin ka. Amen. Hallelujah. Hayaan mo muna yung isa. Eh, sinabi nga ng exhort kanina. Hallelujah. Huwag kang mainggit. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Magantay ka sa truno ah, sa sa truno ba yun? Sa sa time mo. Amen. Hallelujah. Kaya darating din. Hallelujah. Na ibibigay ng Panginoon sa iyo yun. Hallelujah. Baka hilaw ka pa kapag nandoon ka sa sinabi mong gift, mainis yung mga tao. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mas maganda yung hinog ka na bago ka umupo doon sa upo ang iyon. Amen. Hallelujah. Kaya huwag kang makulit. Hallelujah. Amen. Ngayon mga kapatid, uh, nung sinabi na ano ko nga to sa ano, yung sa, ano ba yun, yung preaching ng ating pastor, hallelujah, nung Wednesday. Ano nga ba yun? Yung burning books. Oo, hallelujah. Amen, hallelujah. Totoo mga kapatid, hallelujah. Si Moises, 40 years nag-aral. Amen, hallelujah. Amen. Nung Nung tinawag, hallelujah, nung, nung sinabi ng Panginoon kay Moises, hallelujah, magpunta ka, hallelujah, kay Paraon, hallelujah, palain, palayain mo yung mga, ano, mga, uh, mga kababayan mo, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, hallelujah. Ngunit, dahil nakita talaga ni Moises, hallelujah, paano ako lumaban dyan? Hallelujah. Aari yan, ang daming mga tauhan yan. Kulang siya ng kaalaman at kulang siya ng kakayahan. Kulang siya ng mga tao. Kulang siya ng mga, hallelujah, Ah, kagamitan mga kapatid para para lumaban. Hallelujah. Sa hari na si Paraon mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sabi ah, sa message mga kapatid, and Moses begins to complain, but the said, show me your glory. And God show Moses his glory and he was ready to go and all the 40 years of training his dear mother had give him ontology and all that he'd learned out all the textbooks, he made a pillar out of it. Hallelujah. I mean, 40 years. Hallelujah. Lahat ng natutunan niya, mga kapatid, pillar yun. Wala siyang nagawa. Hallelujah. I mean, napalayain yung mga kakababayan niya, mga kapatid. Hallelujah. Kulang. Hallelujah na mailabas, hallelujah, ang mga kababayan niya, mga kapatid. Pero nung nagpakita, hallelujah, ang Diyos ng kaluwalhatian, hallelujah, sa kanya, sa maksing minuto lang, mga kapatid, hallelujah. Amen, hallelujah. Five minutes nga sinabi dun eh, hallelujah. Five minutes lang, mga kapatid, hallelujah. Amen, na sinabi, hallelujah. Amen. Amen. Sabi dito mga kapatid, and in five minutes time, surrendered in the presence of the fire of God, he was better equipped than all the equipment, hallelujah, amen, and the world, hallelujah, could make him, amen, hallelujah. Napapansin nyo ba mga kapatid, miminsan lang ako mag, mag, ano, magbasa ng English kasi... Baka matatawa kayo eh. Iba, iba talaga ang ano ko. Hallelujah. Amen. Kaya, totoo mga kapatid, kahit sa pagbabasa, hirap ako magbasa. Hirap ako magbasa ng English. Hirap talaga. Kaya wala, wala akong ano, wala akong sabihin na kakayahan ko. Wala talaga. Totally wala talaga. Wala akong pagmamayabang talaga. Literally, wala talaga. Amen. Hallelujah. Hindi ako gaya sa ibang tao na kahit papaano mga kapatid, meron silang panig-aralan, matatalino, meron sa akin wala. Kaya kapag hindi ako tatawag sa ating Panginoon, wala talaga. Kahit sa nga pag nagano ako sa ano noon, nag-apply ako sa mga exam, nandaraya ako mga kapatid. Minsan kinukuha ko yung exam, aalis ako. Tapos tinitingnan ko yun. Saka ako babalik, mag nagtataka sila, halimbawa, kulang yung exam andito. Pero pagbalik ko, makikiusap na ako na ganito. May mga ano eh, may mga teknik eh. Masakit, kung anong gano'n na ano. 
Pero kinuha ko na yung examination. Ano ako? Madaya ako nun dahil, kaya nga, si Brother Alan nga, mag-aano ako ng ano, mag-i-exam ako ngayon sa, kasi, ano na yung driver license ko. Kaya nilapitan ko si Brother, i-exam mo naman ako. Amen, hallelujah. Kasi natakot ako, baka bumagsak ako. Amen, hallelujah. Wala. Kahit sa pagbabasahin, hirap ako mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah, amen. Pero salamatan ko sa ating Panginoon. Hallelujah, dahil wala akong pwedeng ilaban. Wala talaga, wala talaga, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, bibihira kayo makaano sa akin na nagbabasa ako. Amen. Hallelujah. Nakita natin, mga kapatid, no? Hallelujah. In five minutes, hallelujah. Equip siya, hallelujah. Amen, hallelujah. Taya niyang makapaglaban, mga kapatid. Sa, ma- sa maiksing panahon lamang, mga kapatid. Limang minuto lang sa presensya ng ating Panginoong Kristo, hallelujah. Nakuha na niya ang lahat ng kailangan niya, mga kapatid. Upang palayain ang kanyang bayan, mga kapatid. Amen, hallelujah. And God don't just educate a man and send him out with a declaration of some seminary experience but if he's equipped God goes with him I'll be with you even in you to the end of the age hallelujah amen hallelujah amen hindi ba kayo natutuwa nun mga kapatid hallelujah hindi lang bibigyan kayo basta ng juice ng ah uh, Kanyang mga tools, hallelujah. Hindi lang kayo bibigyan, mga kapatid, hallelujah. Nang iyong mga kagamitan na kayang, hallelujah, na kayang lumaban. Kundi anong sabi niya? Sasamahan kayo, hallelujah, hanggang sa dulo ng iyong buhay. Yun ang kaka- ka- kaibahan natin, mga kapatid. Hallelujah. Kaya salamat sa ating Panginoon, hallelujah. Amen. Hallelujah. Alam mo mga kapatid, ah, binasa ito, hallelujah, ng ating ah, propita, mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. Sa, kung hindi ako nagkamali sa sa New Testament, hallelujah, ginamit ito ni Brother Van, ha, mga kapatid, hallelujah. Pero ang totoong minsahe na ito, mga kapatid, hallelujah, uh, sa Old Testament, pero ang minsahe na ito, mga kapatid, hallelujah, ay para sa atin. Amen, hallelujah. Hindi para sa iba, para sa atin itong minsahe ito, mga kapatid. Kung, kung dinisinyo ka, mga kapatid, hallelujah, kung dinisinyo ka ng ating Panginoon para sa rapture, bibigyan ka niya, hallelujah, ng mga kasangkapan, mga kapatid, ng para sa rapture. Hindi siya, hindi siya, hallelujah, hindi siya magkukulang doon, hallelujah, sa pagbigay ng mga kailangan mo, mga kapatid, hallelujah. Amen, hallelujah. Kung disini, dis, disinin nyo, disin, ginawa ka, hallelujah, hallelujah, para sa rapture, hallelujah. Hindi siya magkukulang, makarating ka doon sa rapture, mga kapatid. Isa ka sa kukunin ng ating Panginoon. Hindi kailangan mga kapatid, hallelujah, ng mahabang pag-aaral. Limang minuto lang, hallelujah, sa presensya ng ating Panginoon sa Kristo. Makuha mo na kung anong mga pangailangan mo. Hindi mo kailangan na matalino ka. Hallelujah. Limang minuto lang, hallelujah, makuha mo na ang pangangailangan mo. Amen. Hindi kailangan, mga kapatid, hallelujah, na matagal ka sa church. Amen, hallelujah. Wala sa tagal. Limang minuto lang sa presensya ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Makukuha mo na, mga kapatid, yung lahat ng pangangailangan mo. Katulad kay Moises. Amen, hallelujah. Limang minuto lang sa presensya, hallelujah, ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Naging malakas siya, hallelujah. Nakuha niya lahat ng pangangailangan niya para, hallelujah, itawid, hallelujah, ang kababayan niya. Amen, hallelujah. Para kunin siya doon sa pagkaalipin nila, mga kapatid. 
Yun ang katotohanan. Hindi kailangang matagal. Kaya lagi lang tayo nakapokus. Hallelujah. Sa ating destiny. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya lang kasi tumagal mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabi ko nga kanina, ang advantage sa akin, wala talaga akong advantage sa inyo. Wala talaga. Wala talaga. Kaya lang naman tumagal kasi mga kapatid. Hallelujah. Dahil nilalabanan nyo eh. Nilalabanan natin ang salita ng ating Panginoon Kristo. Hallelujah. Kung sasabihin niya, Hallelujah, mahalin mo yung kaaway mo. Hi? Ano ako? Uto-uto. Hallelujah. Ipagpipri mo. Hallelujah. Hallelujah. Ang nanglilibak sa'yo. Hi? Nanglilibak na nga eh. Ipagpipri mo pa. Ano ako? Uto-uto. Alam mo mga kapatid, kaya masarap, hallelujah, kaya inaano ko nga, mas masarap pala maging uto-uto. Pero ulitin ko, ang salitang uto-uto, mga kapatid, sanlibutan yun. Pag nandito ko sa message, hindi mo, hindi, ito yung salita na mababa lang talaga yung loob, hallelujah, hallelujah, ng tao. Mababa lang talaga loob mo, kaya mabilis, mabilis kang ano, merong ang, may mga bagay, hallelujah na, Nalapit sa'yo, tapos ano? Eh, hindi na. Pero kapag nakita mo na sinsiro yung puso niya, haleluya, maibigay mo yung, haleluya, dapat mong hindi ibigay. Mababa lang talaga ang loob ng isang nobya ni Kristo, mga kapatid, haleluya. Kaya, mas masarap maging mababa. Dahil ang Diyos, haleluya, ang magtataas sa atin. Huwag kang mayabang. Amen, haleluya. Amen. Sabi nga, pag pinagpala ka, haleluya, lalo ka magpapakumbaba. Amen. Haleluya. Narinig ko nga sa pangangaral, pag pinagpala ka raw ng dalawa, magpapakumbaba ka ng apat. Amen. Haleluya. So, salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Kaya, Masarap isipin mga kapatid, haleluya na hindi ka lang masarap isipin. Hindi ka lang hindi ka lang bibigyan ng kasangkapan. Hindi ka lang ititrain. Kundi ang pinakamalakas, yun talaga yung sasama sa iyo. Eh siguradong manalo ka. Sinong laban sa iyo? Sinong jablo na makapag makapanaig sa iyo? Sinong laban sa iyo? Haleluya. Kung ang Diyos ay nasa sa inyo, wala. Wala, mga kapatid. Ang gagawin lang ng kaaway talaga, mga kapatid. Hallelujah. Ididili kayo sa destination nyo. Kung papansin ninyo yung panginis ng jablo sa inyo. Yun lang ang magagawa niya. Hindi ka makukuha doon sa kamay niya. Dahil sinasabi niya kung anong nasa kamay ko, wala nang magkakakuha. Ang magagawa lang ng jablo, idili. Hallelujah ang lakbayin nyo patungo sa destinasyon. Hallelujah. Kaya lagi lang tayo nakapokus sa destinasyon natin. Hallelujah. Amen. Huwag na tayo kung ano-ano ginagawa. Hallelujah. Amen. Hindi nagkulang ang ating Panginoon Kristo. Hallelujah. Ang dami nang angaral. Hallelujah. Kasi lagi ko nga sinasabi, kumplito. Kung ano nyo, kung makikita nyo, pag i- i-re-recall nyo, hallelujah, kung nakikinig kayo, hallelujah, sa mga preaching, uy, kumplito, mga kapatid, amen, hallelujah. Kaya minsan lang, hindi mo maano, dahil matigas ang ulo natin eh. Amen, hallelujah. Pupwede namang iwasan eh. Pupwede iwasan. Pupwede iwasan, mga kapatid. Hallelujah. Umaano, sandali, mga kapatid, hallelujah. Ito, mga kapatid, sinabi ko nga dun sa, ano, sa vision, mga kapatid, hallelujah. Ang mga karakter, hallelujah, sa Bible, mga kapatid, inilagay yan doon, hindi wala lang. Mayroong mga nilagay yan doon para makita mo yung buhay mo, kung anong ginawa ng Panginoon, hallelujah. Sa mga karakter ng doon sa Bible, hallelujah, I mean, makikita mo rin, hallelujah, kung anong ginagawa ng Panginoon na sa atin, mga kapatid. Hallelujah! Yun ang ano doon. 
Ngayon, titingnan mo kung ano ginawa niya. Hallelujah. Error. Hallelujah. Pero ganun pa man, hallelujah, nakarating siya sa destination. Ngayon, makikita mo kung papaano siya nag-error. Pwede mo yung laktangan. Huwag mong, alam mo na, error eh. Gagawin mo pa? Hallelujah. Huwag mong, nakita mo malinaw mo. Gusto mo rin, nag, no, naghihirap yon. Gusto mo rin maghihirap ka? Hallelujah. Malinaw eh. Meron ng mensahe sa panahon natin. Kaya mayroong mga pangangaral dahil sinabi niya, ito wag mong gawin. Ito gawin mo. Hallelujah. Amen. Sorry po. Yun ang katotohanan. Matigas ang ulo eh. Gusto niyo mahirapan? Sige. Pero alam ko, hallelujah, kapag pristinado ka ng tao, kukunin ka talaga ng Panginoon. Mahirapan ka lang. Mahirapan ka lang. Amen, hallelujah. Yeah. Hindi natin mapipilit. Mag-aaway kayo eh. Nasa sa'yo. Mayroong mga may mensahe. Mayroong nangangaral. Ayaw mo pa. Sige. Darating ka sa punto na ano ko na naman yung Hallelujah. Tarating ka sa punto, ah, desperado ka. Hallelujah. Madalas kasi, pag maging desperado na, na naisip mo, hallelujah, na wala ka ng kasama, wala ka ng kakampi, hallelujah. Kaya, parang wala ka ng, wala ka ng mapatutunguhan, hallelujah. Yung iba, desperado na, hallelujah, magpakamatay. Yung iba naman, desperado na, hallelujah, na isuko ang kanyang buhay, hallelujah, sa ating Panginoong Isokristo. Pero alam niyo ba mga kapatid, mayroong isang dispirado ka na hindi mo na kailangan mahirapan. Pag narinig mo ang salita ng ating Panginoon, dispirado ka. Hallelujah. Nasundin ang salita ng ating Panginoon dahil ito ang destiny ko. Yun ang katotohan natin. Mamili lang kayo. Sa exhortation natin, hallelujah. Mamili lang kayo kung anong spirit, hallelujah, ang susundin nyo. Kasi mayroon talagang umuudyok eh, hallelujah. Mayroon talagang umuudyok eh. Kaya ako, nag-ano kami mag-asawa, hallelujah. Ano ako doon sa maliliit eh? Kasi once na ang maliliit, yung halos hindi mo mo napapansin, pag hahayaan mo yan, hallelujah, dumadami. Magugulat ka, pag boom, malaki na. Kaya doon ako sa maliliit. Kaya yung malaki, madali, mabilis lang yun makita eh. Hallelujah. Pero yung mga liliit, halos hindi mo mapapansin. Pero hindi, dahil hindi mo pansin at hindi mo pinansin at hindi mo inayos yung maliliit kasi maliit lang, lalaki yun. Lagi kong pinapano sa akin, asawa, asawa ko yun. Hallelujah. Hindi kailangan natin na antayin yung malaki para makita, kitang kita. Tutukan mo yung mga maliliit na bagay para wala kang makitang malalaki. Hallelujah. Na problema sa buhay natin. Hindi kailangan nating pahirapan natin ang sarili natin, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Dahil, yeah, tong tuwa. Kasi ano, kapag nag-aaway nga kayo mag-asawa, hallelujah. Wala naman kasi talagang pag nag-ano kayo, wala naman talaga kasi nananalo sa inyo eh. Tatawanan lang kayo ng jablo eh. Amen. Yun nga, kaya nga sabi ko nga sa asawa ko, sorry ha. Kasi, nung ginawa niya yung senior cut niya, hindi kita pakainin. Ikot kami sa buong mulo, bisya. Sunod na sunod. Sabi nga, sabi nga niya, hallelujah, halos masusukan na daw siya sa, ano, sa, yung sa gutom. Pahala ka. Senior cut mo, hallelujah, talagang nasaktan ako. Ano ko yun, title ko yun, isusure cut mo. Nasaktan ako. Hindi ka makakain ngayon. Pero ganun pa man, bilang isang asawa, hallelujah, nandun yung puso mo. Tinitinglan ko siya, kawawa. Na ano, di, kain na tayo. O di, saan ako napapunta? Doon talagang sobrang mahal. Hallelujah. Imagine yung, yung ano, yung, yung lapu-lapu na isang istim. Limang libo, mahigit. Sabi ko, wow. Grabe. Sabi ko, ano, kaya sabi nga ng asawa ko, hallelujah, alis na tayo. Sa tayo, ang mahal dito. Sabi ko, 
eh, ako may pride. Eh, bakit? May pira ako eh. Mayabang, no? Hallelujah. Amen. At saka, asawa ko yung kasama ko. Asawa ko yung kasama ko. Kaya, wag lang tayong magmatigas. Amen. Hallelujah. Huwag tayong, ano? Huwag tayong, huwag tayong matigas ang ulo natin, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, kasi sa bawat gagawin natin, mga kapatid, hallelujah, mayroon talagang mangyayari sa'yo. Mayroong bunga yun eh, kapalit doon sa ginagawa mo. Dipindi yun sa ginagawa mo. Amen. Kaya, salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Baga, mga kapatid, baka mag-ano sa inyo yun ah. Ya, na ano ako eh. Hallelujah. Mapira ako, hindi yun. Napasubo lang talaga ako. <laughs> Ganun ka mahal. Hallelujah. Kaya sabi ko nga sa kanya, picturean mo yung mga pangalan. Hallelujah. Kahit papaano man lang. Hallelujah. Pagkatapos natin kumain dito. Hallelujah. Hallelujah. Meron tayong ano, nakakain tayo sa restaurant na to. Hallelujah. Talo pa yung... Totoo naman kasi, pag, sa totoo naman, pag pupunta ka sa Gloria Maris, sabi ko nga, yung mga, yung mga billing nila dun, hallelujah, maabot ng 20, 30, isang kainan lang yun. O, kaya sinasabi nga ng asawa ko, hallelujah, sa akin, mga, ano ba itong kumakain dito? Ang daming kumakain. Hallelujah, kasi sabi ko, yung mga kumakain na yan, mga milyonaryo yan, tapos ngayon nandito ka, mga joke, parang joke ko lang sa kanya. Ngayon, nandito ka, milyonaryo ka rin. Pero, ano lang, ano nga, ha? ano lang namin, pero salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Salamat sa ating, pero napasubo lang ako noon, ha? Hindi, kung alam ko yung presyo na, napasubo lang talaga. Sabi ng asawa ko, alis na tayo. Sabi ko, eh, nahihiya naman ako umalis kasi nung pagpasok ko, yung guard, sinabihan pa ako, asan po kayo? Kasi naka-sleeper lang ako eh. Naka-chinilas lang ako. Saan po kayo? Ang lakas ng loob ko, kakain. <laughs> eh, mahal pala. Oo, kaya pala, parang aanuhan na ako ng guard. Hallelujah na. Huwag <laughs> kayo pumunta dito. <laughs> ang mahal. Kasi mga Chinese yung mga kumakain. May mga pera. Pero napasubo lang ako mga kapatid. Ha? Amen. Hallelujah. Hindi ako kakain na ganun kung alam ko. No? So sayang. Kaya nga sabi nga ng asawa ko, kung itong binayad mo dito, kung ibinigay mo sa akin sa grocery. Oo. Amen. Hallelujah. Marami pang ano. Kaya, pero napasubo lang ako. Kasi salamat sa ating Panginoon. Kahit pa paano. Pero totoo naman kasi may, may pira ako sa bulsa eh. Alis pa ako. Sige. Eh, ikaw naman kasama ko eh. Bukod na lang kung iba siguro kasama ko mga kapatid. Aanuhin ko yung kasama ko. Alis na tayo. No? Mahalaga yung asawa ko eh. Amen. Hallelujah. At saka pinagod ko siya. Amen. Hallelujah. Kaya ano din sa kanya? Kaya salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya dapat nakapokus lang tayo mga kapatid. Hallelujah. Amen. Sa destination natin. Hallelujah. Kung titingnan natin mga kapatid. Hallelujah. Nakita ni Pedro. Hallelujah. Na lumakad ang ating Panginoon. Hallelujah. Sa dagat. Hallelujah. Nakita ni Pedro yun. Sabi ni Pedro mga kapatid. Hallelujah. Panginoon po pwede ba akong pumunta sa'yo? O sabi ng Panginoon. Okay sige. Hallelujah. Kung may paniniwala ka, pumunta ka sa akin. Nakalakad si Pedro mga kapatid. Nakalakad siya. Nung hindi niya pinansin, hallelujah, ang paligid niya. Pero nung pinansin niya, hallelujah, ang paligid niya mga kapatid, at nakita niya, hallelujah, na malalaki pala ang alon, malakas pala ang hangin, hallelujah, doon siya unti-unting lumubog. Hallelujah. Amen. Kaya lagi tayong nakapukos. Ngayon sabi niya, mga kapatid, hallelujah, Panginoon, tulungan mo ako. Amen. Hallelujah. Yes. Totoo mga kapatid, hallelujah, mayroon tayong ups and down, kinakapos tayo ng ating pananampalataya, mga kapatid, hallelujah. Ngunit, hallelujah, sabi nga ng ating Panginoon, hindi lang kita bibigyan ng mga equipment at kagamitan para sa laban. Sasamahan ka pa ng ating Panginoong Iso Kristo, hallelujah, hanggang sa buhay ka, mga kapatid. Hallelujah. Kapos tayo ng pananampalataya. Kinapos si Peter. Hallelujah. Ngunit nung sinabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. Tinulungan siya ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya, matuto lang tayong magpapakumbaba ng tutuo sa ating puso. Amen. At isuko natin ang buhay natin sa ating Panginoon sa Kristo. Walang magagawa, hallelujah, ang ating Panginoon. Hallelujah. Kundi tutulungan ka at ibibigay ko anong mga pangangailangan mo. 
Yun ang katotohanan. Hallelujah. Kaya salamat sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord God. Amen. Hallelujah. Amen. Basta tayo ng message. Hallelujah. Sa message, hallelujah, sa tested faith, produce good. Hallelujah. Sabi niya dito, hallelujah, now many times, if there was anybody that should be equipped to have faith, is a uh, scholar. Oh, oh tama, tama. Hallelujah. A scholar of the Bible, someone who has read the Bible, taught the Bible, that should be the person that has faith. Amen. Hallelujah. Naanong natin? Hallelujah. Sabi ni Brother Banham, Hallelujah. Dito sa dapat na ang tao na nag-aaral ng Biblia at nagbabasa ng Biblia, naturuan, Hallelujah, sa Bible at yun ang may dapat, Hallelujah, na pananampalataya dapat. Dapat, Hallelujah, dapat mayroon silang pananampalataya. Yun ang sinabi ng ating kapatid, kapatid Hallelujah, ng ating propita, Hallelujah, Amen. Ang sabi niya, but sometimes, It's very much contrary. Hallelujah. Sila patuloy yung laging kontra doon. Hallelujah sa Biblia na binabasa nila. Ikaw pa yung laging nagbabasa. Ikaw pa yung, hallelujah, uh, laging nasa church. Hallelujah. Ikaw patuloy yung, hallelujah, walang pananampalataya. Amen. Hallelujah. Hindi, kadalasan mga kapatid, hindi ganun ang nangyari. Hallelujah. Kadalasan mga kapatid. Kung sino pa yung, hallelujah, uh, aral sa Bible, sila pa yung, ano, sila pa yung, uh, walang pananampalataya. I've seen on the platform, sinted people who live a good life, walking before God, walk across the platform and not be healed. Hallelujah. Sabi nga niya, marami daw, ano, marami daw mga, uh, mga mabuting tao, hallelujah. Maayos na tao, masasabi ko. Amen, hallelujah. Ngunit, mga kapatid, hindi, hallelujah, hindi gumaling. Amen, hallelujah. Amen. Sabi nga, mga taong naglalak, nag, uh, pumupunta sa platform na nagpapa uh, may mga sakit na gusto siyang gumaling pero kung titingnan mo hallelujah sila yung laman ng sila yung ang sakit isipin no hallelujah sila yung laman ng uh, church hallelujah masasabi natin hallelujah uh, mga banal na ba, banal sila kung tingnan natin mga kapatid hallelujah lumakad hallelujah sa mga sa kabutihan hallelujah aral sa Biblia hallelujah Amen. Sila pa yung ano, sila pa yung uh, hindi gumaling, hallelujah. Ngunit, hallelujah, nagtawag, nagtawag ulit si Brother Banham, hallelujah. Ngayon, may nakita siya mga kapatid, hallelujah. May nakita siya mga kapatid, hallelujah, isang makasalanan na babae, hallelujah, na uh, sumunod dun sa pila, hallelujah, ng mga mabubuting tao. So, sabi natin mabubuti, laman siya ng ano. Pero yun ang pinagaling ng ating Panginoon Kristo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nakita nyo, mga kapatid? Sabi niya dito, and a prostitute followed him and be healed. Hallelujah. Amen. Hindi gumagaling, hindi gumaling, hallelujah, ang mga taong laman ng simbahan, pero... Ang babaeng ang, ang ano no? Hallelujah. Ang babaeng makasalaanan ay gumaling. Bakit? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sabi niya dito, God doesn't heal you upon the merit of your salvation. Hallelujah. He heals you upon the merit of your faith. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hindi ka 
Pagagalingi ng Diyos dahil digtos ko na. Hindi. Hallelujah. Hallelujah. Hindi yan ang bisis, hallelujah, ng ating Panginoon. Napagalingin ka. Hallelujah. Sabi ng propita, hallelujah, na ang Diyos kaya na ha, kaya pinapagaling ng Diyos dahil hindi hin, kaya ka, hindi ang Diyos hindi kaya ka pinagaling dahil mabuti ka. Hindi. Hallelujah. Hindi. Or kaya ka pinagaling dahil ligtas ka. Hallelujah. Ang sabi niya, eh, hindi nakabatay doon mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi niya, papagalingin ka ng Diyos dahil meron kang pananampalataya. Hmm, katotohanan. Hallelujah. Meron kang pananampalataya. Kaya hindi ka, hindi ka, ka, hindi ka pwedeng magyayabang. Hallelujah. Hindi ka pwedeng mag Ang ano ko eh. Ang, ang bait-bait ko eh. Hallelujah. Amen. Ang dami ko nang nagawa sa church. Tumutulong ako sa church. Hallelujah. Lahat ng gawain doon, inaatinan ko. Lahat ng ministerial doon, inaatinan ko. Hindi mo kayang, hindi mo pwedeng ipagyabang yun. Hallelujah. Hindi ka sa gawa, mga kapatid. Hallelujah. Naliligtas. Amen. Hallelujah. Kundi sa biyaya ng ating Panginoon. Huwag mong pagmalaki yun. Hallelujah. Huwag mong ipagmalaki yung magkareliyoso mo, mga kapatid. Pagiging matulungin. Hallelujah. Hindi yan ang batayan. Hallelujah. Ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Amen. Ang batayan ng Diyos. Hallelujah. Ay ang iyong pananampalataya. Amen. Hallelujah. Kung kaya mong sampalatayaan ang kanyang salita. Hmm? Naano nyo? Hallelujah. Hindi yun ang batayan. Kundi ang batayan ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Kung kaya mong sampalatayaan ang kanyang salita. Amen. Hallelujah. Amen. Pero anuhan din natin mga kapatid, hallelujah. Meron ding sinabi, hallelujah. May mga tao kasi na naniniwala. Marami yun. Maraming tao. Pero ibang ano na yan. Maraming tao ang naniniwala. Pero hindi nagtiwala. Alam niyo yun? Naniniwala naman siya na tama. Naniniwala siya na tama yung sinasabi, hallelujah, ng ating Panginoon. Naniniwala siya na tama yung sinabi ng brother. Pero bakit niya hindi ginawa? Bakit? Hindi siya nagtiwala. Kaya kailangan magsama yun. Paniniwala at pag, pagtitiwala. Amen. Hallelujah. Amen. Medyo ano na yan mga kapatid? Hallelujah. Amen. Minsan sabi nga, akala mo, hallelujah, kristyano ka. Pero hindi pala. Kasi meron ding inano sa Bible mga kapatid. Hallelujah. Pagdating ng araw, maano ka. Hallelujah. Madidismaya. Akala mo, ligtas ka. Hindi pala. Ang sakit noon. Kapatid. Kaya kailangan, kailangan mo lang talaga sigurado ka, mga kapatid. Kasi kung may pananampalataya ka, kailangan makita mo naman. Makita rin sa gawa. Pero hindi ibig sabihin doon na ipagmamalaki mo. Kasi ang katotohanan talaga, mga kapatid, ang totoong nobya ni Kristo, mapagkumbaba talaga siya. Hindi siya mapagmalaki. Amen. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. When you get that your when you get that in your mind you'll never get anything from God. Kita niyo? Hallelujah. Till you get it out of your mind. Hallelujah. Hangga't hindi hallelujah. Amen. Hallelujah. Kapag nandoon yun sa kaisipan mo mga kapatid, hallelujah. Nakarapat dapat ka, hallelujah. <laughs> Mas lalo kang hindi karapat dapat. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sabi nga dito, wala kang mapapala, hallelujah, sa ating Panginoon. Hallelujah. Kung ganun ka, mag-isip, hallelujah. Kailangan, hallelujah. Kailangan ng pagpakumbaba, mga kapatid. Amen. You are held by grace alone. You are saved by grace alone. Not of good works. Para hindi ka magmalaki. Amen. Hallelujah. Yan ang katotohanan. Amen. Amen. Hallelujah. May mga tao, may mga tao rin mga kapatid, hallelujah, na sobrang believe, hallelujah, sa kanyang sarili. Pero hindi mga katulong sa iyo. Hindi mga katulong. Hindi mga katulong. Mayroon naman kasi talaga mga tao, mga kapatid, na magaling talaga. Mayroon talaga magagaling. Mayroon, mayroon akong mga kilala ng ganun. 
Magagaling talaga siya. Dahil sa sobrang galing niya, hallelujah, hindi na niya naisip yun na mayroong uh, manlilikha. Sa sobrang galing niya, bumilib siya doon sa sarili niya. Hallelujah. Amen. Pero walang, walang ano yun sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Nag-ano nga ako yung, ano, tikil-tikil pa yun. Hallelujah. Ano? Nung tinimbang ng Panginoon, kulang. Hallelujah. Pasensya na kayo, may mga, may mga words na hindi ko talaga maano mga kapatid. Hallelujah. Minsan lang umano sa akin na kailangan kong sabihin, mga kapatid. Amen. Pero, sabi ko nga, hallelujah, tayong lahat binibigyan ng gift. Amen. Hallelujah. Titignan natin, mga kapatid. Hallelujah. Minsan, mga kapatid, hallelujah, akala nung tao, kapag, sabihin na lang natin, sumikat siya, umano siya, dahil sa gift niya, hallelujah. Amen. Akala nung tao, ah, uh, nang dahil ang dami na niyang pan, gustong-gusto na niya, gustong-gusto na siya ng tao. Hallelujah. Pero, ang gusto lang pala ng tao, yung gift niya. Hmm? Madalas yun, mga kapatid. Kaya, napahanga ka, dahil lang sa gift, hindi naman talaga siya. Pero, tinuruan tayo ng Biblia. Hallelujah. Hindi ka, hindi mo lang kukunin yung gift, hindi dapat ang gift lang ang nandyan sa'yo. Amen. Hallelujah. Kundi mismo, ang nagbigay ng gift. Ito. Kunwari, binili ko to. Umahal to. Binigay ko sa'yo. Hallelujah. Binigay ko sa'yo. Yun, sa'yo na yan. Pero hindi ako yun. Kaya kung bumili niyan. Hallelujah. Pero once, hallelujah, na ang Diyos na makapangirian sa lahat ay nasa sa'yo. Hallelujah. Kahit anong gusto mo, ibibigay niya. Matadagdagan, matadagdagan yung gift. Ito, luluma ito eh. Hallelujah. Pero, sinampol ko lang ha. Sinampol ko lang ha. Pero ako, hanggat hindi ako namamatay, at nakikita ako, hallelujah, na napahalagahan mo yung gift na binigay ko sa'yo. Tano niyo ba yun? Hallelujah. Kapag nagbigay ka ng gift, pag nakita niyo, mayroon kasing iba na hindi pinapahalagahan eh. Kapag nakita niyo na napahalagahan niya, parang gusto mo pang, hindi ka manghinayang na magbigay sa kanya. Pero once na hindi niya napahalaga, nakikita mo, sayang, buti na lang, binigay ko sa isa. Kaya lahat, hallelujah, ng binigay ng ating Panginoon sa atin, hallelujah, pahalagahan natin. Huwag nating bariwalain. Eh, pagpapalain tayo, pahalagahan natin. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kasi maraming tao, hallelujah, ang pinapahalagan lang nila, hallelujah. Yung gip, hindi nila alam, hallelujah, luluma yung gip eh. Masisira yon, hallelujah. Ngunit yung nagbigay ng gip, hallelujah, pupwede pang magbigay ng panibagong gip sa kanya. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah, focus lang tayo sa ating destination mga kapatid. Focus lang tayo mga kapatid. Ngayon, marami namang, marami mong maano na, maraming nang iinis. Kasi kahit gaano ka kabait mga kapatid, hallelujah, kahit gaano ka katalagang kamabait, kahit yung mabait, meron talagang tao, meron talagang babatot babato sa'yo, nang iinis sa'yo, hallelujah, meron talagang against sa'yo, kahit anong gawin mo, Meron ka talagang agin sa'yo. Huwag mong haya. hayaan mo yun. Hallelujah. Huwag mong pansinin yun. Hallelujah. Kaya kailangan mo lang sigurado sa destination mo. Amen. Hallelujah. Kaya hindi babagal. Hallelujah. Para hindi babagal. Hallelujah. Ang takbuhin mo. Ang lakarin mo patungo. Hallelujah. Doon sa ah, final destination mo mga kapatid. Hallelujah. Kapag may sakit ka. Hallelujah. Kung naniniwala ka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hindi mo kailangan na pansinin yung symptoms. Pag pinag ka ngayon, tapos, maya, pag alis, hindi, masakit pa talaga. May nabasa ako niyan, yung bulag, hallelujah, hindi ko naanuhin, hallelujah. Kahit nagpagupit daw siya, sabi niya, pinagaling na ako ng Panginoon, eh, bulag pa rin siya, hallelujah. Kaya nagtataka sa kanya, yung mga nakita sa kanya. Pero, walang nagawa ang Panginoon, kundi buksan yung mata niya. 
Hindi, na, hindi huwag mong pansinin ang sintomos, mga kapatid. Hallelujah. Kung sinabi ng ating Panginoon, hallelujah, pinagaling ka na sa, kanyang mga, sa pamagitan ng kanyang mga latay, magaling ka na talaga. Yun ang katotohanan. Hallelujah. Kaya lagi kong sinasabi. Lagi kong sinasabi, hallelujah. Oo, oh, umano sa akin, hindi naman tayo uh, para-paras ng pananampalataya. Ngunit nasa sayo lang din yun. Kasi sinabi naman ng Panginoon eh. Amen. Hallelujah. Huwag mong pansinin, hallelujah. Amen. Ang mga sintoms, mga kapatid. Amen. Malapit na ako. Kunti na lang. Hallelujah. Ngayon, mga kapatid, ito na lang. Ikaw, mahina ka, mahihiluhin ka, lagi kang nagkakasakit. Hallelujah. Ngunit, <laughs> amen. Titignan niyo, mga kapatid, ah. Nakita mo sa harapan mo ang taong malakas, makapangyarihan. Hallelujah. Tumingin ka lang ng diritso sa kanya. Lumakad ka patungo sa kanya. Amen. Hallelujah. Pagdating mo doon sa taong yun, ikaw ay magiging taong yun. Nakita niyo? Pagdating natin, hallelujah, sa destinisyon natin, mga kapatid. Kung anong kapangyarihan, hallelujah, nang mayroon ang ating Panginoong Iso Kristo, hallelujah, ayun din tayo. Yun ang katotohanan. Ganun lang, mga kapatid. Focus your destiny. Hindi kailangan kang pansinin yung sa paligid mo. Amen. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Pwedeng awitin natin. Hallelujah. Yung in Christ alone. Hallelujah. Walang iba talaga mga kapatid. Hallelujah. Kundi ang ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon. Oh. Hallelujah. Masaya ako. Hallelujah. Hindi ko talaga mga kapatid. Hindi ko naman maraming magagaling. Maraming ano. Pero yun nga mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Kahit pa paano. Hallelujah. Uh, totoo ka lang magpagamit sa ating Panginoon. Totoo lang yung puso mo. Walang magawa ang ating Panginoon, kundi tutulungan ka niya. Lahat. Amen. Hallelujah. Pwede nating maano. Eh, hindi ko ano yun eh. Ano to? Amen. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Amen. Salamat. Hallelujah. Sa time. Hallelujah. Na binigay ng ating Panginoon sa atin. Hallelujah. Tunay na ang pagpapala ng ating Panginoon na nandito na. Nasa atin na. Kaya lang, kukunin lang natin. Hallelujah. Hallelujah. Magpakumbaba lang tayo. Hallelujah. Sundin natin yung salita ng ating Panginoon sa Christ. Amen. Wala siyang magagawa. Kundi ibibigay sa atin yung mga pangailangan natin. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 
Aleluia. Amen, Lord. Amen, Lord. For only by His rest I am free. Thank you, Lord God. Aleluia. Dahil, Panginoon, nagbigay ka sa amin ng pag-ibig. Maraming salamat. Ikaw ang magpapala, Panginoon. Hallelujah sa lahat. Sa mga kapatid na narito, at sa mga kapatid, Panginoon, at sa live streaming, Lord, Ikaw ang magpapala sa kanila, Panginoon. Lord, salamat sa pagpapagaling mo sa amin. Maraming salamat sa time. In Jesus Christ's name, Amen. Hallelujah. Thank you. Amen. God bless you po, Brother Nick. Sa so, napaka-inom na mensahe. Balay na po mga kaupo ang bawat isa. Awitin natin yung offering para sa ating pagbibigay ng tithes and offering. Can I go? 
po yung TLM ladies po mamaya. Siguro di ko po alam kung habang kumakain o pagkatas niyo pong kumain. Tiyatawagan ko po si Brother Mike Hilo po para po sa ating closing prayer. Praise God. Tayo po yung manalangin. Lord God, aming Panginoon, aming Ama, maraming salamat po. Napakainam po ng araw na ito na pinagkalaw mo sa amin. Salamat po sa kabuuan ng gawain, Lord God. We are so blessed simula sa umpisa hanggang sa pangangaral ng iyong salita, Lord God. Tunay na binusog mo kami, Panginoon, Lord God. At patuloy ang pag-angat ng aming pananampalatayan. One day, Lord, aabot kami sa kasakdala na nais mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Lord, sa lahat ng ginamit mo, sa nag-MC, nag-song lead, Brother Danny, Lord. Maraming salamat sa ministry na pinagkalob mo sa kanya. Patuloy mo po siyang pagpalain, maging ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Salamat din po, Lord, sa nag-Bible study. Aming kapatid, Brother Aaron, Panginoon, maraming salamat po sa kanyang kabataan ay nagagamit mo na po siya para sa paghahatid ng iyong mensahe sa iyong salita, Panginoon. Hindi po uh, basta-basta ang maghandle ng iyong salita at nagpapasalamat kami sa paggamit mo po sa kanya. Patuloy mo po siyang Pag-ingatan palagi, pagpalain, sampo ng kanyang buong pamilya, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa buhay na pinagkalaw mo po sa kanya. And we also thank you, Lord, higit sa lahat sa naghatid ng iyong salita sa umagang ito, aming kapatid, Brother Nick, Panginoon, Espinosa, sa kanyang ministry at sa kanyang buong pamilya. Maraming salamat po, Lord, na patuloy po ang uh, paglago din, Panginoon, at patuloy na paggamit mo sa kanya upang Makinabang po ang buong iglesia. Patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan at provision sa lahat ng mga pangailangan. Sampo ng kanyang buong pamilya, Lord. Ang kalakasan at ang pag-iingat sa anumang uh, sakuna, Lord. Ikaw po ang Panginoon na sumama palagi, Lord. Maraming salamat, Lord. At patuloy mo po siyang pagpalain spiritually and materially sa lahat ng bagay, Lord. Maraming salamat, Lord. At alam ko pong Sinasakdal mo ang iglesia ito. Maraming mga bagay na uh, maaaring hindi namin maunawaan. Subalit, ikaw ang patuloy na nagpapahayag sa amin. Maraming salamat din po sa buhay ng aming pastor, Pastor Junes Guerra at sampo ng kanyang buong pamilya. Pagpalaan mo po palagi, maging sa kanilang uh, naging pagtungo sa dako ng bulakan, Lord, ay naging blessing po, Panginoon. At alam namin, Lord, na Uh, hindi magiging blessing ang isang gawain o isang lugar kung hindi ikaw, Panginoon, ang nagkakaroon ng kalayaan kumilos, Lord. Kaya nagpapasalamat kami nawa sa araw na ito ay uh, maging uh, malalim sa amin ng mga salita mo na aming napakinggan, Lord. Sa mga ngayon pa lang nag-umpisa makapakinig, Lord, na patuloy maglagay ka ng pagkauhaw, Lord. At alam namin, Lord, na... Uh, Wala na makakagalaw sa mga 
nasa kamay mo na, Panginoon, Lord. Tulungan mo lang kami, Lord, na wag, wag masway ang aming mga pananampalataya upang hindi kami mahirapan, kundi maging focus lang kami, Panginoon, sa aming patutunguhan, Lord God. Ikaw ay nauna na at naghanda ng mainam na dako para sa amin, Lord. At sabi mo, Lord, hindi mo kami iiwan mag-isa, Panginoon, at ikaw ay sasama sa amin, Lord. Kaya nagpapasalamat kami, Lord. Meron kaming kapanatagan na ikaw ang Panginoon palaging kasama namin. Ikaw ang aming kalakasan, Lord God. Forgive us, Lord, sa mga katigasan minsan ng aming ulo, sa aming mga pagkakamali, sa aming mga kahinan at mga pagkukulang, Lord. Patawarin mo po kami, Lord, at hayaan mo po, Lord, na maitama sa pamamagitan ng iyong salita at ng biyaya ang aming mga buhay sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, sa kabutihan mo sa amin, sa mga nagdiwang din po ng karawan, sa aming kapatid, Sister Ayan Maga, Lord. Salamat po sa buhay na pinagkaloob mo sa kanya at sa patuloy mo pag-iingat sa kanya sa buong pamilya, maging sa aking buhay, Lord, for 48 years, Lord, na ko pong mapasalamatan ka lang palagi, Lord God, at kung ano man ang mga pagkukulang ko sa iyo, maging sa buong iglesia sa aking mga mahal sa buhay, patawarin mo po ako, Lord, at hayaan mo, Lord, na ma-restore ang lahat at maging kaaya-aya ang aming lakad sa iyong harapan, Lord. Maraming salamat po muli as we close this service, Lord. May you also bless the tithes and the offering and the mission fund at ang building fund, Lord, na nasa harapan, Lord, na nadala ng mga Kapatiran, Lord, ikaw na po ang magpala, Lord, at magamit lang sa patuloy na paglago pa ng gawain. May you also bless, Lord, ang mga kapatid namin na hindi namin nakapiling personally, physically, through live streaming online, Lord. May you bless them also, Lord. Nagpapasalamat kami na nagbukas din po kahit nung panahon ng pandemic ang ganitong paraan ng ministry, Panginoon, upang kahit nasa malayong dako man sila, nasa ibang panig ng mundo, Panginoon, ay naabot pa rin ng Biyaya mo, Panginoon, ng mensaheng ito, Lord God. Maraming salamat, Lord. I-bless mo po patuloy ang mga laging nasa live, nasa online live streaming, Lord, at nawa patuloy pong maging malaya ang iyong spirito na makapagbago ng buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa pagtatapos, sa pag walay namin. Ikaw na rin po ang mag-ingat sa amin, maging sa mga pagkaing pagsasalusaluhan namin. Basbasa mo nawa, Lord, at maging kalakasan ng bawat isa sa amin physically Lord at ang mga kamay na ginamit mo Lord ay pagpalaan mo rin po Lord sa inamin Lord binabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tanging dakila at makapangyarihan pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo. Amen